ഇസ്മായില് പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലേ സ്റ്റാൻഡ് വെക്കണം السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم وصلي على جميع الأنبياء وآلهم والصحابة الكرام أجمعين إتو بهمان أدرو النرنيا سيد المر പണ്ഡിതന്മാർ 
പ്രിയപ്പെട്ട മുതലും സുഹൃത്തുക്കൾ നാട്ടിലെ കാരണവന്മാർ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ ഉമ്മപങ്ങന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായ നമ്മുടെ ഒത്തുചേരൽ നാളെ ഹബീബായ സുറഫുൽ ഹൽക്കു മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ കൂടെ ജനാത്തുനിൽ ഒത്തുചേരാനുള്ള ഒരു കാരണമായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ധാരാളം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കാനും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും കാമില ഈമാനോടെ മരിക്കാനും റബ്ബ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും തോഫിക്ക് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഹബീബായ സുറഫുൽ ഹൽക്കു മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ മധുഹ് പറയുന്ന അവിടുത്തെ മഹത്വം പറയുന്ന അവിടുത്തെ മൗലിതോതുന്ന സദസ്സുകൾ പലയിടങ്ങളിലായി സംഘടിപ്പിക്കുകയും പ്രത്യേകം ഒരുക്കി വെച്ച ആ സദസ്സ് അതിനൊരു സമാപനം എന്ന നിലക്ക് ഒരു മജ്ലിസ് മുത്തലിമീങ്ങളും ഇവിടെയുള്ള നാട്ടിലെ നല്ലവരായ ജനങ്ങളും ഒത്തുചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇത് എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ഇതുവരെ മൗലി തോതി നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മധുഹ് പറഞ്ഞു പാടി കേട്ടു ഇനി ഇന്ന് മുതൽ ഇനി ഒരു മധുഹും പാടണ്ട ഇന്നത്തോടുകൂടെ സമാപനാണ് ഇനി മൗലിയതും മാലയും ഒന്നും വേണ്ട ഇനി വേണ്ടതുപോലൊക്കെ ജീവിക്കാം എന്ന നിലക്കുള്ള സമാപനം അല്ല അല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചില്ലല്ലോ മറിച്ച് പരിശുദ്ധമായ റബിയുള്ള ഒലിനെ പ്രത്യേകം ആദരിക്കുകയും പരിശുദ്ധമായ റബിയുള്ള ഒലിനെ പ്രത്യേകമായി മധു പറയുകയും പാടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മജിലിസ് അതിന് പ്രത്യേകം വ്യാഴാഴ്ച അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അടക്കം ചൊല്ലിയിരുന്നത് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കുകയാണ് ഇനി എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും പള്ളിയിൽ മൗലിതും സലാത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിനെല്ലാവരും വരണം എന്ന് പറയാനാ ഇങ്ങനെ ഒരു മജിലിസ് അലഹമില്ല നല്ല മാറ്റം സലാത്തും പാടില്ല മൗലിതും പാടില്ല മാലയും പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരൊക്കെ മൗലിതും മാലൊക്കെ പാടിപ്പോയി എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അങ്ങനെ അലഹമില്ല ഹബീബായ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കു മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഏത് സമയത്തും പുകയ്ത്തുകയും പാടുകയും അവിടുത്തെ മഹത്വം പറയുകയും അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ സകലമാന മേഖലകളിലും വിജയം കൈവരിക്കാൻ ആലോചിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസിയാണ് പരിപൂർണനായ മുഹമ്മിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ അവഗണിച്ചു കൊണ്ട് ഹബീബായ ഷുറഫുൽ ഹൽക്കു മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മഹത്വത്തെ അംഗീകരിക്കാതെ ഒരാള് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ കടന്നു ചെല്ലാൻ ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഷഹാദത്തിന്റെ കലിമയിൽ തന്നെ അഷ്ഹദു അല്ല 
وأشهد أن محمد الرسول الله الله إلى أديرة تبشواس ونم الله إلى بشواس ولد ودبم دنيه الله وينه برجه بديت أنا الله آرن إن برني دهنا الله وينه إنجنا بيب بدنم إن دينا كوريشي منشيري ليك يديتش دهنا لوجا تين دم مورونم غرو آيا صوف الخلق محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنقله أريج يوم أود تماهت تي منسيلة غيوم منسيلة كيال ماتروم بورا أني غيري كغيوم أني غيري تنقل ماتروم بورا ناب غند تورن بركيا بيج بري غيوم جي يد نبل أبنا أنو بري بورنا يا مؤمن إن بري ند Bangunnya, orang itu mina ini jiwa kaya ni, orang itu bishwas ikut kaji yang dah, mari cuci kaji yang dinda selesa, mana ya, asroful khalq Muhammadur Rasulullahi, sallallahu alaihi wasallam tanggalnya adi orang itu bishwas ikut dinda kaya ni tal. نبي صلى الله عليه وسلم تنقل برنج وري بانك قبر لتي تي آخر تين دم هيجل هيجل ليل تي تي دين كورجي جوديم جي يبطة بول إن بدو أسوري جيبي كعيم الله وين بعيد جيبي جي الله وين بريت تين وين جيبي دم سمر تي كعيم جي دان لي أبن ركش بطو إن نبي صلى الله عليه وسلم تنقل برنج تون لي إن قبر لي لندو ملك كعلو ود برنج بو Kabarin deh ulil, ninggal deh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal deh Satya Bangki yang nanti deh kairan tanggal, ini ninggal kuara hisabin deh awasim illya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal deh mudu samiyum angi giri kuyum, awad atam mudu van bakgalayum angi giri cipraknya bikuyum cahyan deh mana nanggil, ini kabaril kurdal jodih tin deh awasim illya, enda nelek kabarin deh ulil raksa perta jala mahan mare ceritro tilwai kani giriyo. حبيبا يشرف الخلق محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنقل أنيير كلوم أبدت بشرط كلوم أبدت مهتوت منفسلة كلوم أبدت بريت تنيوندي منس الله إليك تيرك غيوم جيود نبن نبنا أن يدار تطل مؤمن إن بريد Aduh, mana ada perisut Al Quran berani dengan orang yang tak ilya hawa Rasulahu. Hari ini lom Allah ini nabi petal, war Rasulahu, abang Habiba ini nabi Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam tenggelam nabi petal. Allah ini nabi manusia nabi petan, garis nama ini. Allah ini nabi petan dari ubang ala kuri ceri nom, bawang ala kuri ceri nom. Engdan takwa en nariyanam takwak anivariyam ay gairinggal kuri chariyanam takwa il nadi nishidham ay gairinggal kuri chariyanam takwa il adi tidham ay jiwidham nikan engil kayuike en gairinggal kuri chariyanam anivariyam ay jiwidatil pagarte en gairinggal kuri cum ariyanam adu ganda dengan Quran marinu amai uta illa hawa rasulahu aringgilum Allah wina wai putri jiwijan awen رسول نوائی پٹ جیوی جان فولائی کمع اللذین انعم اللہ علیہم من النبین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولائی کرفیقا Allah itu Quran, nama orang pergi ke nu, anggana jiwikan na anakal, awal ulah ikam aladina an am Allahu alihim, Allahu anugrahit jamahan mar udak udayan, hari an Allahu inda anugraham lebih cni amat lebih jamahan mar. من النبي الله إن أنبياء كلن وندي من النبي والصديقين والشهداء والصالحين 
അമ്പിയാക്കളാണ് സിദ്ദീഖീങ്ങളാണ് ശുഹദാക്കളാണ് അള്ളാഹ് അനുഗ്രഹിച്ച സാലിഹീങ്ങളായ മഹാന്മാരാണ് അവരോടൊപ്പം അവരെ റബ്ബ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഖുർആൻ നിർത്തിയില്ല ദുന്യാവിലെ ചങ്ങാതിമാരെ പോലെയുള്ള ചങ്ങാതിമാരെല്ലാവർ ദുന്യാവിൽ കാണുന്നത് ഈ കൂട്ടാളികളെ പോലെയല്ലവർ ദുന്യാവിൽ അവർ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും ആളുകളെ പോലെയുള്ള ചങ്ങാതിമാരെല്ലാം അവർ അവർ മറിച്ചോ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ എവിടെയും എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലക്ക് അള്ളാദരിച്ച മഹാന്മാരായ റബ്ബിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായ നബിമാരും ഔലിയാക്കളും സ്വാലിഹീങ്ങളും സുഖദാക്കളും അന്ന് അള്ളഹു അനുഗ്രഹിച്ച സ്വാലിഹീങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന വലിയ ദറജയുള്ള പവറുള്ള മക്കാമാണ് അതിനെന്ത് വേണം അള്ളാഹുവിനെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കണം അവന്റെ റസൂലിനെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കണം എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹിനെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കേണ്ടത് അവന്റെ റസൂലിനെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു വിരോധിച്ചത് കൈയൊഴിക്കണം അള്ളാഹ് നിർബന്ധമാക്കിയത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം അനിവാര്യമാണ് അതിലേക്കാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്നെയും നിങ്ങളെയും വിളിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ആഹാരത്തിലേക്ക് നല്ല നിനക്ക് കൃഷി ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം പരലോക വിജയത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നവനായി ആരെങ്കിലും അവന്റെ നല്ല കൃഷിയിൽ നമ്മൾ നല്ല ഏറ്റവും കൂട്ടിക്കൊടുക്കും അവർക്ക് അള്ളാഹു താല ഏൽപ്പതയെ കൂട്ടിക്കൊടുക്കും അധികരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും വല്ലവനും പരലോകത്ത് കൃഷിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവന്റെ കൃഷിയിൽ നാം അവന് വർധനവ് നൽകിപ്പോയി ഇനി അതല്ല അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളാണോ അവന് ദുന്യാവി അതുകൊണ്ട് റബ്ബങ്ങ് കൊടുക്കും ദുന്യാവ് അള്ളാഹു അങ്ങ് നൽകും റബ്ബ് നമ്മളെ ദുന്യാവ് കൊണ്ട് മാത്രം തന്നാഹ്രം നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നവരിൽ പെടുത്തി നശിപ്പിക്കാതിരിക്കട്ടെ അള്ളാ ആഹ്രത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നു ദുന്യാവ് ആഗ്രഹിച്ച് ദുന്യാവിലെ കൃഷി ആഗ്രഹിച്ച് ആരെങ്കിലും പ്രവർത്തിച്ച നമ്മളതവർക്ക് നൽകിപ്പോയി മിൻഹാവിൽ നിന്ന് അവൻ ആഹ്റത്തിന്റെ വിഹിതം ഇനി പറയാനില്ല ദുന്യാവ് കൊണ്ട് അവന് മതിയായി പോയി എന്താ കാരണം അവൻ ഭൗതിക ലോകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ദുന്യാവ് ആഗ്രഹിച്ചത് പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന മുസ്ലിയാര് ചിന്തിച്ചത് വയതിന് പോയാൽ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ കൈമടക്ക് കിട്ടൂ എന്നാണ് ചിന്തിച്ചതെങ്കിൽ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ പോകുമ്പോൾ കൈമടക്ക് ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കും പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കയ്യിൽ ആരെങ്കിലും ചുരുട്ടി തന്നേക്കും ദുന്യാവ് ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവന് ിൽ അവന് വിഹിതം പറയാനില്ല അള്ളാ ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടി പ്രസംഗിക്കുന്നവരിൽ ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടി ദീനിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരിൽ നീതങ്ങളെ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ നാട്ടിലെ ഏത് നന്മയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മുൻപന്തിയിലാണ് എന്തിനാ മുൻപന്തിയിൽ പോയി നിന്നത് ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി അങ്ങ് അധ്വാനിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ എന്റെ നാട്ടുകാരന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയി തെരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ നാട്ടുകാരന്റെ സെക്രട്ടറി ആക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ നാട്ടുകാരന്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്രട്ടറി ആക്കി തെരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് എന്നെ കമ്മിറ്റിയിലെ മെമ്പറാക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ജനങ്ങളിടയിൽ ഞാനൊരു നേതാവാകണമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ജനങ്ങളുടെ ആദരവ് കിട്ടാൻ ഇത് കാരണമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര നല്ല പ്രവർത്തനമാണെങ്കിലും നീയത്ത് ശരിയായില്ലെങ്കിലോ 
ആഹറത്തിൽ അതിന് നസീബില്ല ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ മുതലിമീങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചൊരു പരിപാടി കൂടിയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ് എന്റെ ബാപ്പ റബ്ബ് ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ എത്ര ദ്വാ ചെയ്തു കൊടുത്താലും മതിയാകൂല ഞാൻ കുറ്റ്യാടി സിറാജുൽ ഹുദയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സിറാജുൽ ഹുദയിൽ കത്തറിന് തോതുന്ന സമയമാണ് ബാപ്പയുടെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഉറുതിക്ക് പോകാൻ സമ്മതം തരുമോ പള്ളിയിൽ ഉറുതിക്ക് പോകാൻ സമ്മതം തരുമോ ഞാൻ എന്റെ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ് എന്റെ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഞാൻ ബാപ്പനെ പോലെ പ്രസംഗിക്കാൻ വലിയ ആഗ്രഹമുള്ളയാളാണ് ഇന്നും എനിക്കതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല മനസ്സോടെ ദ്വാരക്കളും ഇത് പറയുമ്പോ ചെലപ്പോ പറയും സൗണ്ട് അതേപോലെയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോ ബാപ്പയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് സൗണ്ട് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല സൗണ്ട് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഫലമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് അതിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകാം റബ്ബ് ബാപ്പനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മൂമിനീങ്ങൾക്ക് അതിൽ ചിലപ്പോ സന്തോഷം നൽകുന്നുണ്ടാകാം പക്ഷെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അതല്ല ബാപ്പ പറയുന്നത് പോലെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തി പദത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ജനങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാൻ കഴിയണം ആ തോഫീഖിന് നിങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും ദ്വാരം അള്ളാ ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനേ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ കത്തറിന് തോതുന്ന സമയത്ത് ബാപ്പനോട് പ്രസംഗിക്കാൻ പോകാൻ വേണ്ടി സമ്മതം ചോദിച്ചു അന്ന് ബാപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് എവിടെ പോയി പ്രസംഗിക്കുകയാണെങ്കിലും ബസ്സിന്റെ പൈസ ഞാൻ തരും അഞ്ച് പൈസ വാങ്ങാതെ വയത് പറയുമെങ്കിൽ എവിടെയും പോയി ഉറുതി പറയാത് സമ്മതമാണ് രണ്ട് വർഷത്തോളം എന്റെ ബാപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണത്താൽ ഞാൻ അഞ്ചു പൈസ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും വാങ്ങിയില്ല തന്നാലും വാങ്ങാതെ തിരിച്ചു വന്നു ആരോ ബാപ്പനോട് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞു കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബാപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ബാപ്പ പറയാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഞാൻ ജനങ്ങളോട് ചോദിച്ച് പണം വാങ്ങാറുണ്ട് അതെന്തിനാണ് എന്റെ ആവശ്യത്തിനല്ല എന്റെ ബാപ്പ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ ആവശ്യമാണ് ഏതൊക്കെ തരാറുണ്ട് അതുപോലെ നിനക്കും ഞാൻ ആവശ്യമായതൊക്കെ തരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എന്തിനാണ് ഞാൻ ആളുകളോട് ചോദിച്ച് പണം വാങ്ങിയത് എന്നറിയോ നമ്മുടെ നാട്ടിലും പരിസരത്തും പട്ടിണി കിടക്കുന്ന പാവങ്ങളുണ്ട് യതീമായ കുട്ടികളുണ്ട് പഠിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ജനങ്ങളുണ്ട് വീടില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന പതിയെ പാപങ്ങളുണ്ട് അവരെ സഹായിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ പിരിവെടുക്കാറുണ്ട് ഇതുപോലെ കയ്യിലേ കാരെങ്കിലും പണം തരുമ്പോ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞവരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുകയോ അവരെ ധിക്കരിക്കുകയോ അവർക്ക് വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന വാക്കുകൾ പറയുകയോ ചെയ്യരുത് വാങ്ങിയിട്ടത് പാവങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ കൊടുക്കണം അങ്ങനെ പിന്നീട് ആവശ്യം വരുന്ന നിനക്ക് ജീവിതത്തിൽ ചെലവിന് ആവശ്യം വരുന്ന സമയമാകുമ്പോ ആരെങ്കിലും തൃപ്തിയോടെ തന്നാൽ വാങ്ങണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുമ്പോ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ പണം കിട്ടണമെന്ന നീയത്തോടെ എവിടെ പോകുന്നുണ്ടോ അവിടെ പോയാൽ പണം വാങ്ങാതെ പ്രസംഗിക്കണം പണത്തിന് വേണ്ടി ദുന്യാവിന് വേണ്ടി പ്രസംഗിക്കരുത് എന്റെ ബാപ്പ എനിക്ക് തന്ന ഉപദേശമാണ് അള്ളാ അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള തോഫീഖ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരണം റഹ്മാനെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്നോട് പറയുന്നു നമ്മളോട് പറയുന്നു ആരെങ്കിലും പാരത്രീക ലോകത്തെ നന്മക്ക് വേണ്ടി ത്രീക ലോകത്തെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പരലോക വിജയത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് പ്രവർത്തനം ചെയ്താലും അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച് എന്ത് കൃഷി ചെയ്താലും ഏത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാലും അവർക്ക് നമ്മൾ അതിലത വർധനവ് നൽകിപ്പോയി ആരെങ്കിലും ദുന്യാവിന്റെ കൃഷിയാണ് ആഗ്രഹിച്ചതെങ്കില് ദുന്യാവില് വിളവെടുക്കലാണ് ആഗ്രഹിച്ചതെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറയുന്ന അവന് നമ്മൾ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് നൽകിപ്പോയി പക്ഷേ
അവൻ ആ അക്കറത്തിൽ ഒരു വിഹിതവും ബാക്കി ഉണ്ടാകൂല എന്താ കാരണം അവൻ ചെയ്യുന്നത് ദുന്യാവ് കിട്ടാനാണ് ദുന്യാവ് വിജയിക്കാനാണ് അതുവരെ അധ്വാനിച്ചത് ദുന്യാവിൽ ആളുകൾ ബഹുമാനം പറയാനാണ് അതുവരെ ഓടി നടന്നത് ജനങ്ങൾ കൈപിടിക്കാനാണ് അതുവരെ പ്രവർത്തിച്ചത് ജനങ്ങൾ ആദരിക്കാനാണ് ജനങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കാനാണ് മരിച്ച വീട്ടിൽ മുൻപന്തിയിലാണ് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ അറിയാത്തവർക്ക് കുളിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ റെഡിയാണ് മയ്യത്ത് ജോളിലേറ്റി കൊണ്ടുപോകാൻ റെഡിയാണ് നാട്ടിലെ ഏത് സ്വാന്തന പ്രവർത്തനത്തിനും മുൻപന്തിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ ജനങ്ങളെ ഇടയിൽ അവൻ വലിയ സ്വാന്തന പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നവനാണെന്ന് പറയാനാണ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ആദരവ് കിട്ടാനാണ് ജനങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കാനാണ് ജനങ്ങൾ ആദരിക്കാനാണ് ഈ നിലക്കാണോ അവന്റെ പ്രവർത്തനം അവനിക്ക് ആഹൃത്തിൽ ഒരു വിഹിതവും പറയാനില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് അവൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം എന്താണ് നല്ല സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് നടത്തുകയാണ് നല്ല ബക്കാല നടത്തുകയാണ് നല്ല കച്ചവടം ചെയ്യുകയാണ് നല്ല ബിസിനസ് ചെയ്യുകയാണ് ദുന്യാവിന്റെ പുരോഗതിക്കുള്ള പല പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുകയാണ് ആ കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോ അവന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് എന്താണ് എന്റെ ഈ ബിസിനസ് കൊണ്ട് എന്റെ നാട്ടിലെ പാവങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടുമല്ലോ എന്റെ ഭാര്യക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ എന്റെ മക്കളുടെ നല്ല പഠനത്തിന് സഹായിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുമല്ലോ എന്റെ മക്കളുടെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് പണം ആവശ്യമാണല്ലോ ആ നിലക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് ഏത് പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോഴും അവൻ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് നടത്തുകയാണ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് നടത്തുകയാണ് കച്ചവടം ചെയ്യുകയാണ് ദുന്യാവാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിലും അവന്റെ മനസ്സിലെ നീയത്ത് വളരെ നല്ല നീയത്താണ് എന്നാൽ അവൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിന് വലിയ ഫലം ലഭിച്ചു പോയി അതേ സ്ഥാനത്ത് ചെയ്യുന്നത് നല്ല പതിയെ ആഹ്റത്തിന് ഫലം ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആഹ്റത്തിന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നോക്കിയാൽ വലിയ ഉപകാരം ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആരും പ്രശംസിക്കുന്ന ആരും ബഹുമാനം പറയുന്ന ആരും ആദരിക്കുന്ന ആരും കണ്ടാൽ അവന്റെ പ്രവർത്തനം നല്ലത് അവൻ പോലെ ചെയ്യാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണെങ്കിലും നീയത്ത് നന്നായില്ലെങ്കിലും ഫലം ഉണ്ടാകൂല പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നോക്കിയാൽ അയാൾ ദുന്യാവ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നോക്കിയാൽ അയാൾ അയാളെ പണത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നോക്കിയാൽ അയാൾ അയാളെ വീട് നല്ല നിലക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ അയാൾ അധ്വാനിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അയാളെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലെ നീയത്തോ വളരെ നല്ല നീയത്താണ് കച്ചവടം കൊണ്ട് എന്റെ നാട്ടിൽ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കണം വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ഞാനൊരു കൈത്താങ്ങളും വയലിന്റെ സദസ്സിൽ പോയിട്ട് ഉസ്താദ്മാർ ചോദിക്കുമ്പോ സതക്ക ചെയ്യണം ഉസ്താദ്മാർ ചോദിക്കുമ്പോ പിരിവ് കൊടുക്കണം നാട്ടിലെ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കണം വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നവനൊരു തണലകളും ഈ നിലക്കവൻ നല്ല പ്രവർത്തനമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവൻ ചെയ്യുന്ന സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് നടത്തലാണെങ്കിലും അവൻ ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും കച്ചവടമാണെങ്കിലും അവൻ ചെയ്യുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്ത് കാര്യമുള്ളതാണെങ്കിലും അവൻ അതുകൊണ്ട് ഫലം ലഭിച്ചു പോയി എന്റെ കാരണം അവൻ കച്ചവടം നടത്തുമ്പോ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്താണ് അവന്റെ പാരത്രിക ലോകത്തേക്കുള്ള വർധനമാണ് പാരത്രിക ലോകത്തേക്കുള്ള വിളവെടുപ്പാണ് പരലോകത്തേക്ക് വിജയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അധ്വാനങ്ങളാണ് എന്നാൽ അവന് ഫലം ലഭിച്ചു പോയി എന്നാ ദുന്യാവ് കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചവനാണെങ്കിൽ അവൻ ആഹ്റത്തിൽ ഒരു നസീബും അവന് കിട്ടാനില്ല ഒരു വിഹിതവും അവന് കിട്ടാനില്ല റബ്ബ് നമ്മളെ കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ അവ ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ ചെയ്യുന്നത് ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടിയാകണം ഏത് പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോഴും ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ കഴിയണം ആഴ്ചയിൽ നല്ല താടി ഒപ്പിക്കുന്നു നഖം മുറിക്കുന്നു ശരീരത്തിലെ പല രോമങ്ങളും ഒഴിവാക്കുന്നു എന്തിനാ ജനങ്ങളെ മുന്നിൽ അടിച്ചു പൊളിയാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനല്ല ജനങ്ങളെ മുന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ബോധ്യപ്പെടുത്താനല്ല അവന്റെ നഖം മുറിച്ചത് അപ്പ ചോദിക്കുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ടില്ല ടെറസിലെ ഉസ്താദ് കയ്യിന്റെ നഖത്തിന്റെ മേലെ അടിക്കുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ടില്ല മറിച്ചു കയ്യിന്റെ നഖം മുറിച്ചത് റസൂലുള്ള സുന്നത്ത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനാണ് താടി വേണ്ടത് പോലെ ഭംഗിയാക്കി വെച്ചത് എന്തിനാണ് നിബിധങ്ങളെ സുന്നത്താണ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കളയേണ്ട രോമങ്ങൾ കളഞ്ഞത് എന്തിനാണ് അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന്റെ സുന്നത്ത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനാണ് അങ്ങനെ സുന്നത്ത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം എന്ന നിലക്കാണ് നീ ചെയ്തതെങ്കിൽ അതിനും ഫലം ലഭിച്ചു പോയി എത്രത്തോളം എന്റെ മജിലിസിൽ കണ്ണട വെച്ച എത്ര ആളുകളുണ്ട് ഈ വേലിന്റെ സദസ്സിൽ കുറെ ആളുണ്ട് അല്ലേ ഒരുപാട് ആളുണ്ട് 
കണ്ണട വെച്ച ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഷിഫ തരട്ടെ കണ്ണട വെക്കുന്ന ആളുകൾ കണ്ണട വെച്ചത് എന്തിനാ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കുറഞ്ഞപ്പോ കണ്ണട വെച്ചതാണ് അപ്പൊ അയാള് കണ്ണട വാങ്ങും അയാളെ മനസ്സിൽ തോന്നാണ് ഖുറാൻ ഓതണെങ്കിൽ കണ്ണട ഇല്ലാതെ എനിക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ ചെറിയ അക്ഷരമില്ലേ ഖുറാനിൽ നോക്കിയിട്ട് ഓതാൻ കഴിയില്ല എന്ന നിലക്ക് അയാൾ കണ്ണട വാങ്ങിയാൽ അയാൾക്കതിന് കണ്ണട വെക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഫലം കിട്ടാനത് കാരണമായി പോയി ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ ഏതും പരിശോധിച്ചോളൂ സൗണ്ട് വിൽക്കാത്ത പോലത്തെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു കണ്ണട വെച്ചപ്പോൾ അയാൾക്ക് കണ്ണട വെച്ചതിന് കൂലി കിട്ടിപ്പോയി എന്താ കാരണം അയാളെ നീയത്ത് വളരെ നല്ല നീയത്താ അതേ സ്ഥാനത്ത് കണ്ണട വെക്കുമ്പോ അയാൾ ചിന്തിച്ചത് നല്ല സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാവും കണ്ണട വെച്ചാല് കാണുന്ന ആളുകളൊക്കെ കണ്ണട ഇല്ലാത്തവരെക്കാൾ എന്നെ ഒന്ന് നോക്കൂന്നുള്ള എനക്കാ കണ്ണട വെച്ചത് എനിക്ക് കണ്ണട വെച്ചവരൊക്കെ ഓത്ത് നോക്കിയിട്ട് അയാൾ അങ്ങനെ വെച്ചതാണോ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കണം എന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മളെ നാട്ടിലും പഴയ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളത് പോലെ നല്ല വെയിലാണ് അല്ലെ മുമ്പ് കാലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെയിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാനിപ്പോ എനിക്ക് എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തൊന്നും അനുഭവിക്കാത്തത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് ഉള്ളതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല വെയിലിന്റെ കടുപ്പം ഭയങ്കര കടുപ്പാണ് അപ്പോ ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നി എന്റെ കണ്ണിന് എന്തെങ്കിലും സൂക്ക രോഗം വരും എന്ന നിലക്ക് അയാൾ കണ്ണട കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് കളറുള്ള കണ്ണട വെച്ചു കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഉള്ള കണ്ണട വെച്ചു അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് തോന്നാണ് കാണുന്നവന് തോന്നാണ് ഓൻ വലിയ സ്റ്റൈലാക്കുക എന്താവശ്യത്തിന് അയാളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഇവൻ കുടുങ്ങിപ്പോയി എന്നല്ലാതെ അതേ സ്ഥാനത്ത് അയാൾ കണ്ണട വെക്കുമ്പോ മനസ്സിൽ കരുതി ചെയ്തോ ഞാൻ ആ കണ്ണട വെച്ചിട്ട് എന്റെ കണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കണം ഈ വെയിൽ കൂടുതലായി നോക്കിയാൽ എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചക്ക് ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ എനിക്ക് കുറാൻ നോക്കി ഓതാൻ കഴിയില്ല എനിക്ക് അതുപോലെയുള്ള ദിക്കറുകളൊന്നും നോക്കി ചൊല്ലാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ഞാൻ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന നിലക്കാണ് അയാൾ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് വെച്ചതെങ്കിലും കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ആ വെച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അയാൾക്ക് അതുകൊണ്ട് കൂലി ഉണ്ടാവും കണ്ണട കാണാത്ത കണ്ണിന് കാഴ്ച കുറഞ്ഞിട്ടല്ല അയാൾ കണ്ണട വെക്കുമ്പോ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് വെച്ചതും കണ്ണിന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടിയാണ് കണ്ണ് നശിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല കണ്ണുണ്ടായാലേ എനിക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഖുറാൻ ഓതാൻ കഴിയൂ അപ്പൊ ചിലർക്ക് തോന്നും ഞാൻ ആഫിദല്ലേ ആഫിദാണെങ്കിലും ഖുറാന് നോക്കിയിട്ട് ഓതല് സുന്നത്താണ് ഖുറാന് നോക്കിയിട്ട് ഓതല് സുന്നത്താണ് ഖുറാൻ നോക്കുന്നതിൽ വലിയ ഫലമാണ് ആഫിദീകളാണെങ്കിലും ഖുറാൻ നോക്കി ഓതല് സുന്നത്താണ് അത് കൊലുവല്ലാവാണ് ഓതുന്നതെങ്കിലും നോക്കി ഓതല് സുന്നത്താണ് യാസീൻ ഓതുകാണെങ്കിലും നോക്കി ഓതല് സുന്നത്താണ് ആഫിദീകൾക്ക് മാത്രല്ല നമുക്ക് കൂടി ബാധകമാണ് മരിച്ച വീട്ടിൽ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ മരിച്ച വീട്ടിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ ഓതുന്ന സമയത്ത് ഉസ്താദ് മാറി യാസീൻ ഓതുകാണ് അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ കാണാതെ അറിയാ യാസീന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലേ കാണാതെ യാസീന് അറിയാന്ന ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന അറിയില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും പഠിക്കണം അറിയില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും പഠിക്കണം ഖുർആൻ യാസീൻ മനപ്പാടം പഠിച്ചാൽ അത് വലിയ കാവലാണ് ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാ മേഖലകളിലും കാവല് കിട്ടാൻ അത് നല്ലതാണ് യാസീൻ മനപ്പാടം പഠിക്കണം പഠിച്ചാലും നോക്കിയിട്ട് ഓതണം എന്നാ ഒരു മൊയിലിയാര് മരിച്ച വീട്ടിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ അയാൾ കണ്ടതേ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഓതുകയാണ് ഏതിലും മൊബൈലില് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നാണ് ഇതെന്ത് മുയലിയാരാ ഇയാൾക്ക് യാസീൻ വരെ നോക്കാൻ ഓതാൻ അറിയില്ലല്ലോ ഇയാൾ നോക്കിയിട്ടല്ലേ യാസീൻ ഓതുന്നത് ഇയാൾ എന്തിനാ ദ്വാരക്കുന്നത് ഞാനല്ലേ ഇവിടെ ദ്വാരക്കേണ്ടത് ഇയാൾ യാസീൻ നോക്കിയിട്ടല്ലേ ഓതുന്നത് അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല യാസീൻ നോക്കിയിട്ട് ഓതല് സുന്നത്താണ് യാസീൻ എന്നല്ല ഉൽഹുഅള്ളാഹു പോലും നോക്കിയിട്ട് ഓതാൻ കഴിയെങ്കിൽ ആ നോക്കുന്നതിന് വേറെ പ്രതിഫലം വേറെയുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അതിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പാടില്ല ഇതുപോലെ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് വെള്ളിയാഴ്ച ചുമ കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് ഒന്നും പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്താ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ജനങ്ങളെ ഞങ്ങളൊക്കെ പള്ളിയിൽ നേരത്തെ വരണം പള്ളിയിൽ നേരത്തെ വന്നിരുന്ന് നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് സൂറത്തുൽ കഹോദണം പള്ളിയിൽ നേരത്തെ എത്തിച്ചേരണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വയല് കേൾക്കുന്നവന് തോന്നുകയാണ് ഇയാൾ എന്ത് മനുഷ്യനാ ഇയാൾ കൊത്തുപോ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ആ മുക്രിക്കാക്ക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ എന്താ പറയാ മുക്രിച്ച എന്നാ പറയാ അല്ല മുക്രി എന്താ പറയാ മുഹദിന് അല്ലെ മുഹദിന് മലപ്പുറക്കാരൊക്കെ നല്ല ഭാഷ പറയുന്നവരാ അപ്പൊ മുഹദിന് മഹേശ്വര വിളിക്കുമ്പോഴേ അയാൾ കയറി വന്നത് എന്റെ അയാളാ നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുന്നത് അയാൾ
അപ്പോ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് നേരം വൈകി വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് അത് മാതൃകയാക്കാൻ പോകണ്ട വേറെയും കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഉസ്താദ്മാരുടെ മാതൃകയാക്കേണ്ടത് അതാ മാതൃകയാക്കേണ്ടത് എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ഇത്തരം സ്വഭാവം നമ്മൾ കൈവഴിക്കണം ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ വിഷയം അതെല്ലാം ഇടക്ക് ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം കണ്ണട വെക്കുമ്പോൾ കണ്ണട വെക്കുന്നത് ആനോദാനാണെന്ന നീയത്തോടെയാണെങ്കിൽ നല്ല കണ്ണട വേണം എന്ന നിലക്ക് നീ കണ്ണട വാങ്ങിയാലും പ്രതിഫലം കിട്ടിപ്പോയി അങ്ങനെ നീ ഏത് പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോഴും ആരെങ്കിലും പാരത്രീക ലോകത്തെ കഥ പ്രളവെടുപ്പിന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും കൃഷി ചെയ്താൽ നമ്മളവന്റെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ വർധനവ് നൽകിപ്പോയി ും കൊണ്ട് വരുമ്പോ മൊയിലിയാരി സ്റ്റേജിൽ വന്ന് നോക്കിയാ കാണുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല മറിച്ചോ ആഹ്റത്തിൽ പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നല്ല നീയത്തോടെ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സിൽ ബർക്കത്ത് കിട്ടാൻ അത് കാരണമാണ് എങ്ങനെ നല്ല നീയത്തോടെ സംഭാവന കൊടുത്താൽ അള്ളാഹിനെ പൊരുത്തായിരിക്കണം ഉദ്ദേശം മൊയിലേറെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനല്ല അവസാന എണ്ണം നാക്ക് ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുമല്ല പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് അവൻ ചെയ്തതെങ്കിൽ അവന്റെ കൃഷിയിൽ അള്ളാഹു വർധനവ് നൽകും ഒന്നും കൂടി പറയാ കുറ്റിയാടി സിറാജ് ലുഹുദന്റെ കലണ്ടറുകളൊക്കെ കയ്യിൽ വരും അപ്പോഴും വേണം ആ ബോധം നല്ല ബോധത്തോടുകൂടെ കൊടുത്താ നല്ല കൂലി കിട്ടൂന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സംഭാവന കൊടുത്ത് എല്ലാരും കലണ്ടർ വാങ്ങണം അള്ളാഹു തല തോഫിക്കീയട്ടെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ സദസ്സിലൊക്കെ കണ്ട ആളുകളെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ അമീൻ പറയുന്നുണ്ട് അതല്ലാത്ത ചില ആളുകൾ ആമീൻ പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു തല തൂഫിക്കീയട്ടെ ആമീൻ പറയിപ്പിച്ചിട്ടേ ഞാൻ പോകലുണ്ട് കാരണം ആമീൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അവർക്ക് വാങ്ങും അപ്പൊ കലണ്ടർ വരുമ്പോ എല്ലാരും ഓരോ കലണ്ടർ വാങ്ങണം എന്നിടക്ക് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ മടക്കി വരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തും ഒരാളോടും ഒരു അക്രമവും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകരുത് അക്രമം ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോകരുത് വലിയ മുസീബത്തുണ്ടാക്കുന്ന സംഗതിയാണ് മറ്റൊരാളെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നന്മയും ചെയ്തു പോകരുത് ഒരാളെ മനസ്സിനെയും വേദനിപ്പിക്കരുത് ജീവിതത്തിൽ ദുന്യാവിൽ തന്നെ അതിന് പ്രതിയതയെ പ്രതിമടങ്ങ് വിഷമങ്ങൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരാ അത് കാരണമായി പോയി അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതായി മഹാനായ സയ്യിദുന അബു ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻവടക്കം മഹാനായ സയ്യിദുന അലി ഇബ്നു നബി താലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻവടക്കം അതേ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത്തഖീ ദഅവത്തുൽ മദ്ലൂബ് മദ്ലൂബിന്റെ ദുആയിനെ നീ ശ്രദ്ധിക്കണേ തിരിച്ചു കൊടുക്കാനത് കാരണമാണ് അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവന്റേത് കട്ടെടുതോ മറ്റുള്ളവന്റേത് പിടിച്ചെടുതോ ഞാനങ്ങ് ജോറായി കളയാമെന്ന ധാരണ അത് തെറ്റാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ് വിദേശ രാജ്യത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നൊരു മുതലാളി പറഞ്ഞൊരു സംഭവം എന്താണ് അയാള് പറഞ്ഞത് അയാളെ ഷോപ്പിൽ ക്യാമറ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്ല എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ക്യാമറ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കടയിൽ നിന്ന് കളവ് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എങ്ങനെ എല്ലാ ഏരിയയിലും ക്യാമറയാണ് കടയിൽ നിന്ന് കളവ് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല 
ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി എന്താണ് ഈ മാനുള്ള വിശ്വാസികളെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതെ പോയത് മറ്റുള്ളവന്റേത് കട്ടടുത്തിട്ട് വീട് നിർമ്മിച്ചാൽ മറ്റുള്ളവന്റേത് കട്ടടുത്തിട്ട് നിന്റെ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ മറ്റുള്ളവനോട് അക്രമം ചെയ്തിട്ട് നീ ക്രമം തെറ്റിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് നിന്റെ ഉമ്മക്കോ നിന്റെ ബാപ്പക്കോ നിന്റെ കുടുംബങ്ങൾക്കോ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കോ ഭക്ഷണം നൽകിയാൽ ആ ശരീരം അതിനാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ശരീരം അതിനാൽ ചോറായവന്റെ ശരീരം നരകവുമായി ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് എവിടെയാണ് മനുഷ്യൻ അവന്റെ സത്യസന്ധതയെ കൊണ്ടുപോയി എറിഞ്ഞു കളയുന്നത് സത്യസന്ധതയില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മുതലാളിയെ വഞ്ചിക്കാൻ ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മുതലാളിയുടെ അത് കട്ടെടുക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യന് കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ചോദിക്കുന്നു അവര് വിചാരിച്ചു പോയോ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു പോയോ അക്രമകാരികളായ ആളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലോകം മുഴുക്കെ സിട്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന റബ്ബ് അവനറിയുന്നില്ലെന്നൊരു ധാരണ അവർക്ക് വന്നു പോയോ അള്ളാഹു അറിയാതെ അക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടാം എന്നൊരു ധാരണ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ വന്നു പോയോ അവൻ വിജയം കൈവരിക്കൂല എന്താണ് ലുൽമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലുൽമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലുൽമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നതേ ക്രമത്തിന് എതിര് ചെയ്യുന്നതിനാണ് അക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ക്രമം തെറ്റിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് അക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രമം തെറ്റിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ ക്രമങ്ങളുണ്ട് ആ ക്രമത്തെ തെറ്റിച്ചു കളയരുത് അതിന് അക്രമം എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു തങ്ങളുടെ ഉപദേശമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബത്തിനോടുള്ള നദീദ് ഉപദേശം ഒരുമിച്ചുകൂട്ടിയിട്ട് അവസാനം കൊടുത്ത ഉപദേശമാണ് ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബ ഓരോരുത്തന്റെയും അഭിമാനത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ബോധമുണ്ടാകണം മറ്റുള്ളവന്റെ രക്തത്തിനെ കുറിച്ച് ബോധമുണ്ടാകണം മറ്റുള്ളവന്റെ അഭിമാനത്തെ കുറിച്ച് ബോധമുണ്ടാകണം മറ്റുള്ളവന്റെ മുതലിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ബോധമുണ്ടാകണം അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോന്നും എണ്ണിയിട്ട് ഹബീബോ അലിസ്ലമങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും ബോധമുള്ളവരാകണേ മറ്റുള്ളവന്റെ അഭിമാനം നിന്റെ അഭിമാനം പോലെ വിലപ്പെട്ടതാണ് നീ മറ്റുള്ളവരെ മുന്നിൽ കുറവായി കാണണം എന്ന് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ദയ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാ ഞങ്ങളെ തെറ്റിന്റെ കാരണത്താൽ നീ ഞങ്ങൾ അയ്ബാക്കി കളയരുത് റഹ്മാനേ എന്താ കാരണം നമ്മളെ തെറ്റ് ജനങ്ങൾ അറിയുമോ എന്ന് നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്നു ഇതുപോലെ നമ്മളെ മനസ്സിൽ എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ അഭിമാനത്തിന് ക്ഷബ്ദം വരരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ മറ്റുള്ളവന്റെ അഭിമാനത്തിനും പ്രവർത്തിക്കാനും മറ്റുള്ളവന്റെ അഭിമാനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും അധ്വാനിക്കാനും കഴിയണം അവിടെയാണ് ഈ മാ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ അവസാനം ഞാൻ ചരിത്രങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരും വരും ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല മറ്റുള്ളവന്റെ സമ്പത്ത് നശിക്കും
ജീവിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് മറ്റുള്ളവന്റെ അതി അഭിമാനം നഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് മറ്റുള്ളവന്റെ കയ്യിലുള്ളത് എന്തെങ്കിലും നശിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കരുത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളെ സമ്പത്തിന് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മത് അവരുടെ സമ്പത്തും നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആശ വേണം അവരുടെ അഭിമാനവും നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആശ വേണം അവരുടെ ഹൈറായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയണം അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് ാണെങ്കിലും വരുത് ഒരാളെയും ആക്രമിക്കരുത് ആ അക്രമങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടതാണ് ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിയാക്കന്മാര് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ അവരെ പ്രസംഗത്തിന്റെ അടിയിൽ പോയി ആവശ്യമില്ലാത്ത കമന്റ് അടിക്കൽ ഇന്നലെ ഞാൻ ആദവനാടിൽ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തി യൂട്യൂബിൽ ആ പ്രസംഗം ലഭ്യമാണ് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ കേട്ടോളൂ ഞാൻ ഇന്നലെ ആദവനാട് പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ഒരാൾ എന്റെ വാട്സപ്പിലേക്ക് ഒരു ക്ലിപ്പ് ഈ ഒരു കാര്യം അയച്ചു തന്നു എന്താണ് ക്ലിപ്പ് അതിന്റെ അടിയിൽ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആണ് സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ എന്താ ഉള്ളത് അയാൾ എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ അടിയിൽ അതിന്റെ കമന്റിന്റെ അടിയിൽ എന്റെ ബാപ്പനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു അക്രമമല്ലാതെ മറ്റെന്താ എനിക്കയാളോടൊരു വെറുപ്പും തോന്നിയിട്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്കയാളോടൊരു വിഷമവുമില്ല ബാഹു അയാൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ എന്റെ ബാപ്പക്കും അയാൾ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ബാപ്പയും അയാൾക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞാലും പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുക്കുമെന്ന മനസ്സു തന്നെയാണ് എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത് എന്നാലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയി ആവശ്യമില്ലാതെ ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് വേദ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്തിനാണ് അതിന്റെ അടിയിൽ കയറിയിട്ട് എന്റെ ബാപ്പനെ തെറി വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഞാൻ അയാളെ ബാപ്പനെ ഇന്ന് വരെ തെറി വിളിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ അയാളെ ബാപ്പനെ ഇന്ന് വരെ കുറവാക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ അയാളെയും ഇതുവരെ ഒരാളെ മുന്നിലും അയാളെ അഭിമാനത്തിന് ക്ഷതം വരുത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ അയാളെ ഇനി ഒരു സ്ഥലത്തും തെറി വിളിക്കാനും പോകുന്നില്ല ഞാൻ അയാളെ ഇനി ഒരു സ്ഥലത്തും കുറ്റം പറയാനും പോകുന്നില്ല ഇത് കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതും അല്ല ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് ചിലപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഇനി എനിക്ക് അയാളെ കാണാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാക്കിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ അയാളെ കണ്ടുകൊണ്ടോളണം എന്നുമില്ല ഇതുവരെ പരിചയമില്ലാത്ത എന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ എന്തിനാണ് എങ്ങനെ എഴുതി വെക്കേണ്ട ആവശ്യം അതേ ഇതെന്തിനാ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ എഴുതിയത് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് അത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും നേടാൻ പറഞ്ഞതല്ല നമ്മളും ആരുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ കഥയടിയിലും അവരെ വാപ്പനെയോ അവരെ ഉമ്മനെയോ അവരെ കുടുംബങ്ങളെയോ അങ്ങനെ അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ ഉസ്താദുമാരെയോ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നേതാക്കളെയോ അതേ പതേ തെറി വിളിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ അക്രമം ചെയ്യുന്നവരായി നമ്മൾ മാറിക്കൂടാ അക്രമം ചെയ്താലോ അക്രമം ചെയ്യുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അവൻ അതേ ഇരുട്ടില ഈ കമന്റിൽ അയാൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ബാപ്പ പറഞ്ഞത് തിരുത്തി പറയാതെ നിനക്ക് റസൂൽ സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയൂല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയി ഇയാളാണോ പടച്ചറബ്ബേ ഇതിന് ടോക്കം കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിനെ നന്നാക്കി കൊടുക്കട്ടെ എന്ത് വിവരക്കേടാണ് തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ അറിയാതെ നബിതങ്ങൾ പോകുമോ അവിടെ നിന്ന് വല്ലാത്ത കാരുണ്യമുള്ള നേതാവല്ലേ ഹരിസുന്നലൈക്കുമ്പിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ എന്താ നബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് വല്ലാത്ത സഹതാപമുള്ള നേതാവാ വല്ലാത്ത കാരുണ്യമുള്ള നേതാവാ ആരോട് വിശ്വാസികളോട് അവിടത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മൂമിനീങ്ങളോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമുള്ള നേതാവാ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തും ആരോടും അക്രമം ചെയ്യരുത് ആരോടും അക്രമം ചെയ്യരുത് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാ നമ്മളെ നാട്ടിൽ നല്ലൊരു ബിസിനസ് ഒരാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാ അയാൾ നല്ല ബിസിനസ് ചെയ്ത് കണ്ടപ്പോ ഇയാൾക്ക് തോന്നുകയാണ് അയാളെ ബിസിനസ് ഇന്ന് കുറച്ച് എനിക്കും കിട്ടണം അതേ കച്ചവടം അതിന്റെ നേരെ ഇപ്പുറം പോയി തുടങ്ങാം 
അതൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല അയാൾ നല്ല നീയത്തോടു കൂടെ ആദ്യ തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് നോക്കിയിട്ട് ഇനി ഇയാൾ മറ്റേയാളോട് അക്രമം ചെയ്യാണ് നമ്മൾ പോയിട്ട് അക്രമം ചെയ്താൽ നമ്മളെ മനസ്സോടും ശരീരത്തോടും നമ്മൾ അക്രമം ചെയ്തവരായി പോകുട്ടോ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരുപോലെ തന്നെ രണ്ട് കട നടക്കുന്നു അവിടെ നോക്കിയിട്ട് ഇവരെ ഇയാൾ അക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയാണ് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചാൽ നമ്മൾ കുറ്റക്കാരാകും അതേ സ്ഥാനത്ത് വേറൊരാളെ കച്ചവടം കണ്ടിട്ട് അസൂയപ്പെട്ടിട്ട് അയാൾക്ക് അങ്ങനെ കച്ചവടം ഉണ്ടാകരുത് അവന്റെ കച്ചവടം കൂടി എനിക്ക് കിട്ടണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരായി നമ്മൾ മാറരുത് അവരെ കച്ചവടം നശിപ്പിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കച്ചവടം ഉണ്ടാകണം എന്നൊരിക്കലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കരുത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കച്ചവടം തരേണ്ടവൻ ആരാ അള്ളാഹു ആണ് ഈ ബോധത്തോടു കൂടെ ആകണം നമ്മൾ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് അക്രമം ചെയ്യരുത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ് യുഎയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ കച്ചവടം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നല്ല കച്ചവടം നല്ല കച്ചവടം കിട്ടിയപ്പോ അയാളെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തോന്നി അലഹമില്ല അള്ളാഹു എത്രയാ തന്നത് അള്ളാഹു എത്രയാ തന്നത് ചെറിയ ചെലവിൽ വലിയ കച്ചവടം അള്ളാഹു തര തന്നു തന്നതിന് നന്ദി ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയോന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇയാൾ എന്നോട് പറയാണ് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സില് ഇതിങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോ എന്റെ കടയുടെ നേരപ്പുറം വന്ന് വേറൊരാള് കട തുടങ്ങി കട തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ അതാ യു എയിലെ ഗവൺമെന്റ് അതിലെ റോഡ് മുറിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അവിടെയുള്ള റോഡ് അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്തു രണ്ടാളെ കച്ചവടവും പൂട്ടിപ്പോയി എന്നിട്ട് ഇയാൾ എന്നോട് പറയാണ് അയാൾ എന്നോട് അസൂയിച്ചോണ്ട് എന്റെ കച്ചവടം പൂട്ടിപ്പോയി അയാളതും പൂട്ടിപ്പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ല അയാൾ കച്ചവടം തുടങ്ങി നിങ്ങളെ പൂട്ടിക്കാനാണെന്ന് അയാൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളൊക്കെ അയാളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കൽ അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നല്ല കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നു അള്ളാഹു അല്ലേ മനസ്സ് തിരിക്കേണ്ടത് ഒരു മനുഷ്യനും എത്തിപ്പെടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെറിയ കട പെട്ടിപ്പീടിയയിൽ വലിയ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അതേ സ്ഥാനത്ത് ലക്ഷങ്ങൾ മുതലിറക്കിയിട്ട് കച്ചവടം കിട്ടാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവര് രണ്ടും കാണുന്നില്ലേ നമ്മൾ അള്ളാഹു ആണ് കൊടുക്കുന്നവൻ എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം വേണം അവൻ തടഞ്ഞത് ആർക്കും വാങ്ങിച്ചു തരാനും കഴിയൂല അവൻ കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കും തടയാനും കഴിയൂല ഉറച്ച വിശ്വാസം വേണം അള്ളാഹു ആണ് കൊടുക്കുന്നവൻ അവനാണ് തടയുന്നവൻ എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം അതായിരിക്കണം ഒരു മൂമിനിന്റെ വിശ്വാസവും പ്രവർത്തനവും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവന്റെ കച്ചവടം മുടക്കാനോ മറ്റുള്ളവന്റെ കച്ചവടം കൂട്ടാനോ മറ്റുള്ളവൻ നശിച്ചു കാണാനോ ഒരിക്കലും പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായി പോകരുത് തങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെപ്പോഴും അതേ സൂക്ഷിക്കണേ മറ്റുള്ളവരോട് അക്രമം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ പുലർത്തണേ അക്രമം ചെയ്താൽ അക്രമിക്കപ്പെട്ടവന്റെ ദ്വാക്ക് വലിയ ഇജാബത്ത് അവൻ അവന്റെ നഫ്സിനോട് തന്നെ അക്രമം ചെയ്ത് തമാടിത്തരം ചെയ്യുന്നവനാണെങ്കിൽ പോലും അക്രമിക്കപ്പെട്ടവന്റെ അതിന് വലിയ ഇജാബത്ത് ഒരാളെയും അക്രമിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടാകരുത് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യണമെന്നാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യണമെന്നാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ പുരോഗതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണമെന്നാണ് അതിന് സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും അക്രമം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയണം അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചരിത്രം കാണാം ഇസ്രായിലുകളിൽപ്പെട്ട ഒരാള് അയാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കാതിയെ കടലിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മീൻ പിടിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ പരപ്പനം കാടിയിൽ മീൻ പിടിക്കലുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലേ ആ ഇവിടെ വന്നപ്പോ എന്നോട് ആരോ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ മീൻ കിട്ടല് വളരെ കുറവാണ് അള്ളാഹു നീ ധാരാളം ഹൈർ ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ മീൻ കിട്ടല് ധാരാളം വേണം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ വലിയ ആത്മാർത്ഥതയോടെ അമീൻ പറയും ശരിയാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു സംഗതി മീൻ പിടിക്കാൻ വലിയ ചെലവാണ് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകണമെങ്കിൽ മുപ്പത്തയ്യായിരം റുപ്യന്റെ എണ്ണമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അതിന
എണ്ണ മീൻ പിടിച്ച് വരണമെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തി അയ്യായിരം റുപ്യന്റെ എണ്ണ ചെലവാകൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോ മുതൽ കിട്ടും അതിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതലും കിട്ടും എന്നാലും ചിലർ വന്നിട്ട് പറയും വലിയ നഷ്ടത്തിലാണ് വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലാണ് ഇന്ന് വരെ അവര് നല്ലോണം അള്ളാഹു തന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കി ഞാൻ കേട്ടില്ല ഇതുവരെ അള്ള കൊടുക്കാത്തോണ്ടാണോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം സ്വന്തത്തെ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് വേറെ ആളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി പറയല്ല തന്നതിനെ കുറിച്ച് നന്ദിയില്ലാതെ പോകുന്ന ചിലര് അങ്ങനെ ആയി പോകരുത് നമ്മള് തന്നതിനെ കുറിച്ച് നല്ല നന്ദി ബോധം വേണം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ലോക സിട്ടാവായ കാരുണ്യവാനായ റബ്ബിന്റെ നാമം കൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം കൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു ഈ ബിസ്മി ഫാത്തിഹയിൽ പെട്ടതാണോ അല്ലാത്തതാണോ എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ചർച്ചയുണ്ട് ഇത് കേട്ടത് കൊണ്ട് ഇനി ബിസ്മി ഓതണ്ടെന്നല്ല ചർച്ച ഉണ്ട് എന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനി നിസ്കരിക്കുമ്പോ മുസ്ലിയാർക്ക് തോന്നുകയാണ് ഒരായത്ത് ചുരുങ്ങി കിട്ടാ പെട്ടെന്ന് പോകുമല്ലോ പെട്ടെന്ന് പോകാലോ അതുകൊണ്ട് ബിസ്മി ഫാത്തിയിൽ പെട്ടതല്ല എന്ന് പറയലാണ് ലാഭമെന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട അതേ ബിസ്മി പതുക്കെ ഓതുന്നതാണ് മാലിക്കി ഉദയപടക്കമുള്ള പലരും അതേ സ്ഥാനത്തിന്റെ ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ ബിസ്മി ഫാത്തിയിൽ പെട്ടതാണോ പെടാ ാണോ എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ചർച്ചയുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ആദ്യത്തെ ആയത്ത് ബിസ്മിയാണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമതായി ഖുർആാനിൽ ആയത്തേതാണ് ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബിന്റെ മേലാണ് സർവസ്തുതിയും അള്ളാൻ തുടക്കം തന്നെ മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആശയം ഇതാണ് അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി ും അള്ളാഹനെ സ്തുതിക്കാൻ കഴിയുന്നവനകളും അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവരെ കിതാബിന്റെ തുടക്കങ്ങളിൽ ബിസ്മിയും ഹംദും പറഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ഏകദേശ കിതാബിന്റെ തുടക്കത്തിലും കാണാം എന്തിനാ ബിസ്മി കൊണ്ട് തുടങ്ങിയത് എന്തിനാ ഹംദ് കൊണ്ട് തുടങ്ങിയത് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചത് കാണാം ഹംദില്ലാത്തൊരു പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയാൽ ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാകൂല ില്ലാതെ തുടങ്ങിയ അതിൽ പറക്കത്തുണ്ടാകൂല എല്ലാ കിതാബിന്റെയും തുടക്കത്തിൽ ബിസ്മിയും ഹംദും എഴുതി വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ഇമാമീങ്ങളും എഴുതി വെച്ചു എന്തിനാ ബിസ്മി എഴുതിയത് എന്തിനാ ഹംദ് കൊണ്ട് തുടങ്ങിയത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹംദിന്റെ മഹത്വം പഠിപ്പിക്കാനാണ് അള്ളാക്ക് നന്ദി പറയല് അത് ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്ന വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദിയുള്ളവരാകണം ഈ നന്ദിയുടെ വഴിയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ ക്ഷണിക്കാനാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തുടക്കം തന്നെ അല്ലാതെ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ നോക്ക് തുടങ്ങിയത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്നിനോടും പങ്ക് ചേർക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല എന്നാൽ ആ ശീർക്കിനെ കുറിച്ചല്ല ആദ്യം പറഞ്ഞത് വിശ്വാസികളാണ് ഖുർആൻ ഓതുന്നവർ വിശ്വാസികളാണ് ഖുർആൻ അറിയുന്നവർ വിശ്വാസികളാണ് ഖുർആാനിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖുർആൻ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നു വിശ്വാസികളെ അലഹമുല്ലാഹിറബുല്ലാലമീനായ അള്ളാഹുവിനോട് നല്ല നന്ദി ബോധമുള്ളവരായി ജീവിക്കണേ മനുഷ്യനെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ഖുർആൻ നല്ല നന്ദി ബോധമുള്ളവരാകണം നന്ദിയില്ലാത്തവരായി നമ്മൾ അത് പതിച്ചു പോകരുത് അള്ളാഹു തന്നതിൽ നല്ല തൃപ്തി വേണം ഞാൻ ഇന്നലെ ആദവനാടിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുഹദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഹദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലാതായി പോയത് കൊണ്ട് ക്ഷമിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നതല്ല ഇല്ലാതായി പോയത് കൊണ്ട് ക്ഷമിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നതല്ല സുഹദ് പിന്നെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂ മുറലിയല്ലോന്ന് പറഞ്ഞത് കാണാം സുഹദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും അവന്റെ മനസ്സല്ലാഹുല നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തർ സ്വയം വിലയിരുത്തിക്കോളൂ പാവപ്പെട്ടവനായി നിൽക്കുമ്പോ വയലിന്റെ മജിലിസിൽ മുൻപന്തിയില സാമ്പത്തികമായി പിറകിലായപ്പോ വയലിന്റെ സദസ്സിലെ മുൻപന്തിയിലാണ് നാട്ടിലെ നന്മകൾക്കൊക്കെ അധ്വാനിക്കാനും ഓടാനും റെഡിയാണ് സാമ്പത്തികമായി അല്പം പുരോഗതി കിട്ടിയപ്പോ പിന്നെ വയലിന് കാണുന്നില്ല സ്വയം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചോളൂ അത്തരക്കാരകൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പെടുന്നുണ്ടോ 
മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം റതിയുള്ളോ എന്ന് പറയുന്നു കയ്യിലുള്ളതിനക്കാ കയ്യിലുള്ള സമ്പത്തിനക്കാ അള്ളാഹുവിന്റെ കജനാവിലുള്ളത് കണ്ടിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ അവനാണ് യഥാർത്ഥ സാഹിദ് കേട്ടോ സാമ്പത്തികമായി അല്പം പുരോഗതി കിട്ടിയപ്പോ അലഹമില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിനുള്ളത് ആവശ്യമായി തൽക്കാലം എന്റെ ജീവിതം കഴിച്ചിലാകാനുള്ളത് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു മുസ്ലിയാരെയും പേടിക്കണ്ട ഒരു തങ്ങളെയും പേടിക്കണ്ട നാട്ടിലെ ഒരു പ്രസിഡന്റിനെയും പേടിക്കണ്ട ഒരു നാട്ടിലെ നേതാവിനെയും പേടിക്കണ്ട എല്ലാ നേതാക്കളും പണത്തിന്റെ മേലെ പറക്കുന്ന ഒരു പരുന്തുമില്ല എന്റെ അടുക്കൽ വരുമെന്ന ചിന്ത നിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടോ നീ സാഹിതല്ല കയ്യില് പണമുണ്ട് പക്ഷെ കയ്യിലുള്ളതിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട് എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് നിലനിൽക്കൂല എന്റെ റബ്ബ് ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കാനുള്ളതല്ലാത്തതൊന്നും എന്റെ കയ്യിലില്ല ഇതടി ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ച അള്ളാന്റെ ഖജനാവ് കണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീക്കുന്നവൻ ആരോ അവനാണ് ബുദ്ധിമാ അവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സാഹിദ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഹബീബായ തങ്ങളെക്കാൾ വലിയ സാഹിദുണ്ടോ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെക്കാൾ വലിയ പരിത്യാഗം ചെയ്ത് ജീവിച്ച ഒരാളെ വേറെ ലോകത്ത് കാണാനുണ്ടോ ഇല്ല അത് വെറുതെ പറയല്ലേ മുസ്ലിയാരെ ഇന്നലത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഐഷ ബീവി റളിയല്ലോ എന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കുടുംബം രണ്ട് ദിവസം വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച ചരിത്രം തുടർച്ചയായ ജീവിതത്തിൽ കാണിക്കാനില്ല എന്ന് ഐഷ ബീവി റളിയല്ലോ എന്നെ പറഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾ ഇന്നലെ പ്രസംഗിച്ചില്ലേ ഇന്നലെയും പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സത്യാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ദുന്യാവ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ദുന്യാവ് ആഗ്രഹിച്ച് കിട്ടാതെ നമ്മളെ പോലെ വല്ലാതെ ഫക്കർ കൊണ്ടും ദുന്യാവില്ലാത്തത് കൊണ്ടും വിഷമിച്ചിട്ട് അള്ള കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് മരിക്കുന്നത് വരെ പ്രയാസപ്പെട്ടു എന്നാണോ അല്ല പിന്നെ ദുന്യാവ് എത്രയും കിട്ടും എത്രയും കയ്യിൽ വരും അള്ളഹാനോട് ഒരൊറ്റ ദ്വാ നടത്തിയാ മതി പക്ഷെ അത് വേണ്ട ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് ദുന്യാവ് ഞാൻ വാങ്ങുന്നില്ല എന്റെ ദ്വാ എന്റെ ആഹാരത്തിൽ എനിക്കും എന്റെ സമുദായത്തിനും ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അപ്പോ സുഹദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ കയ്യിൽ പണം ഉണ്ടായപ്പോ മനസ്സിന് സമാധാനം ഉണ്ടായിട്ട് പിന്നെ പരിത്യാഗത്തോടെ ജീവിക്കൽ അല്ല കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്ന ധാരണയിൽ എനിക്ക് സുഹദാണ് നല്ലത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സുഹദ് തീരുമാനിക്കലും അല്ല മറിച്ച് കയ്യിലുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉറച്ച വിശ്വാസം എന്റെ കയ്യിൽ എത്ര ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല അള്ളാഹുവാണ് കൊടുക്കുന്നവൻ അവന്റെ ഖജനാവ് നോക്കിയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ബുദ്ധിയുള്ളവനാരോ അവനാണ് ബുദ്ധിമാ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരുന്നു പറഞ്ഞത് മറന്നു പോയോ ആനായ അമൃബിന് ദീനാണ് റോയല്ലോ എന്നെ പറയാണ് കാന റൊജിലും മിംബനി ബനു ഇസ്രായിലുകൾ പെട്ട ഒരാള് അയാള് അയാളുടെ ജോലി എന്താണ് അയാള് മീൻ പിടിക്കുകയാണ് കടലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മീൻ പിടിക്കുകയാണ് മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അയാളെ കയ്യിലേക്കതാ വന്നു ഒരു നല്ല മീന് ആ മീന് കയ്യിലേക്ക് എത്തിയത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരാൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അലാ മന്നീ ഫലായി ഈ കയ്യിലേക്ക് നല്ല മീനങ്ങ് കിട്ടിയപ്പോ ഒരാള് മുന്നിൽ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു അല്ലയോ മോനെ എന്താ ഇന്റെ വിശേഷം കയ്യില് നല്ല മീന് കണ്ടപ്പോ ഇയാക്ക് അത് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്താണോ നിന്റെ വിശേഷം അയാള് പറഞ്ഞു അലഹമില്ല ഹൈറാണ് അപ്പൊ ഇയാള് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടുത്തെ പോലീസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ മീനിനെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വെറുതെ തരണം അപ്പൊ ഇയാള് പറഞ്ഞു ഞാൻ തരൂല കടലിൽ പോയി നല്ല ധൈര്യമുള്ള ആളുകളാവുമ്പോ പിന്നെ തീരെ പേടിക്കൂലോ ഞാൻ തരൂല എന്ന് പറഞ്ഞു കടലൊക്കെ കണ്ട ആള് ഇവിടെ ആരെ പേടിക്കാനാ ഇയാള് പറഞ്ഞു ഞാൻ തരൂല അപ്പൊ ഇയാള് പറഞ്ഞു ഒന്നിരിക്കേ വെറുതെ തരണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിത് വിൽക്കണം രണ്ടാലും ഒന്ന് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ തരൂല വിൽക്കാനും ഞാനില്ല നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ തരാനും ഇല്ല ഇതെനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ അത് പിടിച്ചില്ല ഇയാളയാളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ മീനങ്ങ് കടി തട്ടിപ്പറിച്ചെടുത്തു കയ്യിൽ മീനും തട്ടിപ്പറിച്ചെടുത്ത് അയാൾ പോയി പോകുമ്പോ കയ്യിലുള്ള മീന് ഇയാളെ കൈക്കൊരു കടി കൊടുത്തു ആര് കയ്യിൽ കിട്ടിയ മീന് ഇയാളെ വിരലിനൊരു കടി കൊടുത്തു കടിച്ചപ്പോൾ ഇയാൾ ഈ മീനിനെ പിടിച്ചു വിൽക്കാൻ വേണ്ടി പലതവണ ശ്രമിച്ചു നോക്കി നടക്കുന്നില്ല 
അക്രമിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു അക്രമിക്കപ്പെട്ടവന്റെ ദുരാക്കിജാപത്ത് തരുമെന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ലല്ലോ കയ്യിലേക്ക് കടി കിട്ടിയപ്പോൾ വേദന സഹിക്കുന്നില്ല സ്വന്തത്തിൽ ആ മീനിൽ നിന്ന് കയ്യിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനും കഴിയുന്നില്ല ഉടനെ തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ചികിത്സിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി ചികിത്സിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിട്ട് കൈ കാണിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് കൈ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണേ അദ്ദേഹം അധ്വാനിച്ച് കൈ എങ്ങനെയോ ഈ മീനിന്റെ വായിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറിച്ചു വലിച്ചെടുത്തു വലിച്ചെടുത്ത് കൈ നോക്കുമ്പോ കൈക്ക് വലിയ പരിക്ക ആ വരളിന് മരുന്ന് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് അയാളെ തിരിച്ചയച്ചു ചരിത്രം വിശാലമാണ് ഞാനിപ്പൊ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല മാനായ സൈനുദ്ദീനു വഹ്ദൂ മറിയല്ലോ എന്ന് പറയുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ തിരിച്ചു പോയി പക്ഷേ കയ്യിന്റെ വേദന സഹിക്കുന്നില്ല കയ്യിൽ മുറിവേറ്റിട്ട് വേദന സഹിക്കുന്നില്ല അക്രമം ചെയ്യുമ്പോൾ ബോധമുള്ളവരാകണം അക്രമിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ശേഷം ഒരാൾ ആക്രമിച്ചതിന്റെ ശേഷം ഞാൻ അയാൾ ആക്രമിച്ചല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ട് വിരള് കടിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടാകൂല ആക്രമിക്കപ്പെട്ടവന്റെ അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം നേതാക്കളെ വേദനീയ നേതാക്കളെ നിസാരപ്പെടുത്തി ിയായികളെ മനസ്സിനോട് അക്രമം ചെയ്യുന്നവരായി പോകരുത് എങ്ങനെ നേതാക്കളെ നിസാരപ്പെടുത്തി അനുയായികളുടെ മനസ്സിനോട് അക്രമം ചെയ്യുന്നവരായി പോകരുത് നേതാക്കളെ ചിലപ്പോ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ പറയും ആര് ഞങ്ങളോട് എന്ത് ചെയ്താലും പൊരുത്തപ്പെട്ടു തന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടൂല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്താൽ അവര് രക്ഷപ്പെടും എന്നാലും അക്രമിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ചില പ്രയാസങ്ങൾ അത് ചിലപ്പോ ദുന്യാവിലും ആഹാരത്തിൽ എന്തായാലും അനുഭവിച്ചേ മതിയാകൂ അതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പറയുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണം രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ ആലുമീങ്ങളെ പച്ചയായി കടിച്ചു കയറുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ചില ആളുകൾ ജയിച്ചാലും തെറി വിളിക്കുന്ന ഒരു പേര് തോറ്റാലും ചെലു വിളിക്കുന്ന ഒരു പേര് ജയിച്ചാലും സാരയില്ല തോറ്റാലും സാരയില്ല അയാളൊന്ന് തെറി വിളിക്കാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് റോഡിൽ ഇറങ്ങുന്ന സ്വഭാവം അങ്ങനെ ആയി പോകരുത് എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ജയിച്ചാലും തെറിയ പാവത്തിനാണ് തോറ്റാലും തെറിയ പാവത്തിനാണ് എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അങ്ങനെയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ കാരണത്താൽ അനുയായികളുടെ മനസ്സിനോട് അക്രമം ചെയ്താൽ ആ അക്രമം ആക്രമിക്കപ്പെട്ട അനുയായികൾ ദ്വാര ചെയ്തെങ്കിൽ ഇജാപത്ത് കിട്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ അത് വലിയൊരു ഭവിഷ്യത്തായി ബാക്കിയായി പോകും റബ്ബ് കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണം ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി തൊലക്കാനുള്ളതല്ല മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഓരോ അടിയും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാനുള്ളത് ണെന്ന ബോധത്തോടെ കൂടിയാകണം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം ഇരിക്കട്ടെ ഈ മനുഷ്യൻ മീൻ കടിച്ചിട്ട് മീനിന്റെ കടിയേറ്റ കയ്യിന്റെ വിരളിന്റെ വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കൊറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞു ചികിത്സിച്ചിട്ട് മാറുന്നില്ല ഡോക്ടർ അടുക്കൽ ചെന്നപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇനി കൊറേ രോഗം പകരാതിരിക്കാൻ ഈ രോഗം പടരാതിരിക്കാ നിങ്ങളെ കൈപ്പത്തിയിലേക്ക് എത്താതിരിക്കാൻ വിരള് മുറിച്ചു മാറ്റിയേ പറ്റൂ മനു ഇസ്രായേലുകൾ പെട്ട ഈ മനുഷ്യൻ സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു കാരണം ബാക്കിയുള്ള നാല് വിരളും അതുപോലെയുള്ള കയ്യിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗവും രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഈ വിരള് ഞാൻ കൊടുത്തേ മതിയാകൂ വിരള് മുറിക്കാൻ സമ്മതം കൊടുത്തു വിരള് മുറിച്ചു കൈയിന്റെ വേദന കുരൽപ്പവും മാറ്റമില്ല കൊറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ അടുക്കൽ വീണ്ടും വന്നു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കയ്യിന്റെ കൈപ്പത്തി മുറിക്കണം മഹാനായ മാലിക് ബിനു ഈ സംഭവം പറഞ്ഞതായി മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഹദൂബ് പറയുന്നു കയ്യിന്റെ കൈപ്പത്തി മുറിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അയാൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്റെ കൈയിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം രക്ഷപ്പെടണം രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്റെ കൈപ്പത്തി സമർപ്പിച്ചേ മതിയാകൂ ഈ ബനു ഇസ്രായേലുകൾ പെട്ട മനുഷ്യന്റെ കൈപ്പത്തിയും മുറിച്ചു പോയി മുഴുവൻ വിരളുകളും മുറിച്ചു പോയി വേദനക്ക് കുറവ് പറയാനില്ല 
വേദന അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ പല്ലിന് വേദന വന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നും തലവേദനയാണെങ്കിൽ സാരില്ലായിരുന്നു പല്ല് വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയൂല തലവേദന വന്നാലോ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നും അള്ളാ തലവേദന സഹിക്കാൻ കഴിയൂല പല്ല് വേദനയാണെങ്കിൽ സാരില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഏതും വന്നാലല്ലേ അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തറിയൂ അള്ള നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ മുസീബത്ത് വന്നാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നും മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലില്ല ഉണ്ടോ മുസീബത്ത് വന്നാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന എന്തെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ ചിലപ്പോ നമുക്ക് തോന്നും എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് മാറ്റിമറിക്കും എന്ത് മാറ്റിമറിക്കൂന്ന മനുഷ്യ നീ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു തലവേദനക്ക് തികയുന്ന പണവും ദുനേത് മരുന്നും നിന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ ഉണ്ട് മുസ്ലിയാരെ പെനഡോൾ ഇല്ലേ അതുപോലെ എന്തൊക്കെ ഹൃദയ ഗുളികകളുണ്ട് പാരസെറ്റാമോൾ ഇല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ പാരസെറ്റാമോളും പെനഡോളൊക്കെ അടിച്ചാൽ നിനക്ക് എന്താ സമ്പാദ്യം നിങ്ങൾ ഡോക്ടർമാരോട് ചോദിച്ചു നോക്ക് കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ നിന്റെ കിഡ്നിക്ക് തകരാൻ ാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ കണ്ണിന്റെ ഡോക്ടർ ചികിത്സിക്കുന്നത് കണ്ണട വെച്ചിട്ടാണ് അയാൾക്ക് കണ്ണ് കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ അയാള് കണ്ണട വെച്ചത് നിന്നോട് വായിക്കാൻ പറയുമ്പോ അയാള് കണ്ണടയിലൂടെയാ നോക്കിയിട്ട് വായിക്കുന്നത് എന്റെ കാരണം കണ്ണട വെക്കിട്ടല്ലാതെ ഡോക്ടർക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയൂല ഡോക്ടർക്ക് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു ുള്ള കഴിവില്ല അതുകൊണ്ടാ ഡോക്ടർ തന്നെ കണ്ണട വെച്ചിട്ട് വായിച്ചത് ഡോക്ടർമാര് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നട്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ തിരിച്ചു തരുന്ന ഒരു ഡോക്ടറെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുമോ കാണാനില്ല കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു തരുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ അങ്ങനെ ഒരു ഡോക്ടർ ഇല്ലേ അതുകൊണ്ട് ആ ഡോക്ടർ കണ്ണട എഴുതി തന്നിട്ട് തടി സലാമത്താക്കിയത് അത് മാത്രല്ല ഡോക്ടർക്ക് ചികിത്സിക്കാനേ കഴിയൂ രോഗം മാറ്റാൻ കഴിയില്ല രോഗം മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുമോ ഒരൊറ്റ ഡോക്ടർക്കും കഴിയൂല എനിക്ക് രോഗം വന്നാൽ ശിഫ തരേണ്ടവൻ എന്റെ റബ്ബാണെന്ന് മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹി നബിയുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലിഹി സലാം പറഞ്ഞത് എത്ര വലിയ സത്യമാണ് രോഗം വന്നാൽ മാറ്റുന്നവൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അവനാണ് അള്ളോ ഡോക്ടർക്ക് രോഗം മാറ്റാൻ കഴിയെങ്കിൽ ഡോക്ടറിനോട് ഒരിക്കലും ഗുളി എഴുതി തന്നിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് വിവരം പറയണമെന്ന് പറയൂലായിരുന്നു അല്ലേ ഗുളിക എഴുതി തന്നിട്ട് ഡോക്ടർ എന്താ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് വിവരം പറയണം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് വിവരം പറയണം ഇയാൾക്ക് ഗുളി കൊടുത്താൽ മാറൂ എന്ന് ഉറപ്പുണ്ട് പിന്നെ വിവരം അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഗുളിക കൊണ്ട് മാറുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഡോക്ടർക്ക് അറിയില്ല പിന്നെ എന്തിനാ ഇയാൾ എഴുതി തന്നത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ പരീക്ഷിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്ക് അത് കാരണം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹു തല ശിവ തന്നേക്കും ഒന്ന് പോയി കുടിച്ചു നോക്ക് ആറ് ദിവസം കുടിച്ചിട്ട് മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വരി നമുക്കൊന്നുകൂടി വേറെ ഗുളിക പരിശോധിക്കാന്ന ഈ ഗുളിക കൊണ്ട് മാറിയില്ലെങ്കിൽ വേറെ ഗുളിക കൊണ്ട് പരിശോധിക്കാന്ന് അപ്പൊ ചില വളവന്മാരെ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാ തിരിച്ചു പോയാൽ പൈസ തിരിച്ചിങ് വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ മുസ്ലിയാരെ രോഗം മാറാനല്ലേ അയാളൊക്കെ പോയത് രോഗം മാറാനല്ലേ അയാളെടുക്കെ പോയി അപ്പൊ രോഗം മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിവരം പറയാൻ പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്നോട് ഫീസ് വാങ്ങിയിട്ടില്ലേ നൂറ് രൂപ അത് തിരിച്ചു തന്നേക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് മുന്നൂറ് രൂപ നാനൂറ് രൂപ തിരിച്ചു തരണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്റെ ഒരു ദിവസത്തെ കൂലിയാണ് എന്റെ രോഗമൊന്നും മാറിയിട്ടില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ ജോലി എടുത്താല് ഒക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് കഴിഞ്ഞാലേ പൈസ തരലുള്ളൂ അവിടെ രോഗം മാറിയിട്ടേ പൈസ തരുള്ളൂ പൈസ കൊണ്ടാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അത് പറ്റൂല അനുസരിച്ച് എന്നെ പറ്റൂല അഫത്തുള്ള കിതാബിൽ കാണാം ചികിത്സിച്ചിട്ട് രോഗം മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറോട് ഫീസ് തിരിച്ചു ചോദിക്കാൻ പറ്റൂല എന്താ കാരണം ഡോക്ടർക്ക് രോഗം മാറ്റാൻ കഴിയില്ല ഡോക്ടർക്ക് ഗുളിക എഴുതാനേ കഴിയൂ രോഗം മാറ്റേണ്ടവൻ അള്ളയാണ് അള്ളാഹു ആണ് രോഗം മാറ്റി കൊടുക്കുന്നവൻ അവനാണ് പനി മാറ്റേണ്ടവൻ അവനാണ് തലവേദന മാറ്റേണ്ടവൻ അവനാണ് കണ്ണട വെച്ചവനും വെക്കാത്തവനും കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തരേണ്ടവൻ കണ്ണട വെച്ചത് കൊണ്ട് കണ്ണ് കാണുമോ ഇല്ല കണ്ണട വെച്ചത് കൊണ്ട് കണ്ണ് കാണൂല്ല കണ്ണട ഉണ്ടായാലും കാണണമെങ്കിൽ റബ്ബ് കാണിക്കണം അള്ള കാണിച്ചു തന്നാലല്ലാതെ കാണാൻ ഒരു മനുഷ്യന് കഴിയൂല കൊടുക്കുന്നവൻ അബാഹു ആണ് ഈ ഉറച്ച വിശ്വാസം വേണം ഇരിക്കട്ടെ കയ്യിന്റെ കൈപ്പത്തി മുറിച്ചു പോയി വേദന മാറുന്നില്ല ഈ 
ബനു ഇസ്രായേലുകൾ പെട്ട മനുഷ്യൻ പോയി ഡോക്ടർ പറയുന്നു മുട്ടിന്റെ ഭാഗത്ത് വെച്ച് കൈ മുറിച്ചു കളയണം എന്നാലേ കൈ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂ ആ ഭാഗവും മുറിച്ചു നോക്കി മാറ്റമില്ല വീണ്ടും കുറെ ദിവസം കാത്തുനിന്നും മാറ്റം വന്നില്ല ഡോക്ടർ അടുക്കൽ ചെന്നപ്പോ ഡോക്ടർ പറയുന്നു തോളിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മുറിക്കണം അപ്പൊ ഡോക്ടർക്കും തോന്നി ഇതൊരു സാധാരണ രോഗമല്ല ഡോക്ടർ ചോദിച്ചല്ല മോനെ എന്തേ നിനക്ക് പറ്റിപ്പോയത് അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു എന്റെ കൈക്കൊരു മീൻ കടിച്ചതാണ് ആ മീനിന്റെ കടിയേറ്റപ്പോൾ പഴുപ്പ് കയറിയതാണ് എവിടെ നിന്നായിരുന്നു നിനക്ക് ആ മീന് ഞാനൊരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ കടലോര പ്രദേശത്ത് നിന്ന് പതയെ പിടിച്ച മീന് അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത് പറിച്ചെടുത്ത് വന്നത് അപ്പൊ ഈ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ചികിത്സ എന്റെ അടുക്കലല്ല പിന്നെ ഇതിന്റെ ചികിത്സ അയാളടുക്കൽ പോയി അയാളെ കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കലാണ് അയാളടുക്കൽ പോയി അയാളോട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറയലാണ് നിന്റെ രോഗത്തിന്റെ കാരണം അയാളോട് അന്വേഷിക്കലാണ് ഈ മനു ഇസ്രായേലുകളിൽ പെട്ട മനുഷ്യൻ പോയി ആ മനുഷ്യനെ അന്വേഷിച്ചു തുടങ്ങി എന്തിനാണ് പൊരുത്തപ്പെടിക്കാനാണ് അക്രമം ചെയ്താൽ അവന്റെ ജാപത്തുണ്ടെന്നത് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ലല്ലോ ഈ മനുഷ്യൻ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി എവിടെയാണ് അയാളെ കിട്ടാനുള്ളത് ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് അവസാനം ഈ മനുഷ്യനെ തീ കണ്ടെത്തി കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ അയാളോട് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം റലിയല്ലോഹന്നെ പറയുന്നു ഞാൻ ആ മനുഷ്യന്റെ അടുക്കലേക്ക് അങ്ങ് പോയി അയാളെ കാല് പിടിച്ച് ഞാൻ അങ്ങ് ചുംബിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് കരഞ്ഞു ഫുൽത്തു യാ സയ്യദി ആ മനുഷ്യന്റെ കാല് പിടിച്ച് ഞാൻ അയാളോട് ചോദിച്ചു സൽത്തുക്കബില്ലാനമുന്നത്തി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു ഇല്ലാ എനിക്ക് നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടോ അള്ളാന മുൻനിർത്തി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു ഈ മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കാണ്ട് എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരുമോ അള്ളാന മുൻനിർത്തി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് മന്നൻ നീ ആരാണോ ചോദിച്ചു ഈ മനുഷ്യൻ അപ്പൊ അയാള് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് ഒരു മീൻ പിടിച്ച് പറിച്ചെടുത്തിരുന്നു അതിന്റെ കാരണത്താൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രയാസം ചെറുതല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണം മുൻനിർത്തി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുണ്ട് ചില ആളുകൾ ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറയും ഞാൻ അള്ളാന മുൻനിർത്തി നിന്നോട് ചോദിക്കാൻ മോനെ ഒന്ന് പൊരുത്തപ്പെടണം ഞാൻ ഹജ്ജിന് പോവാണ് അപ്പൊ ചിലരുണ്ട് മറുപടി കൊടുക്കുന്ന ചില ആളുകൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലൊന്നും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഇല്ല എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രസംഗത്തിന്റെ അതപ അങ്ങനെയാണ് നാ ബാപ്പ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ തിരിച്ചു പറയുന്ന മറുപടി നിനക്ക് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരൂല എന്ത് തന്നെ ആകാശം മിടിഞ്ഞു വീണാലും നിനക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരുന്ന പരിപാടി ഇല്ല ഈ നിലക്ക് പ്രതികരിക്കുന്ന ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയാ അള്ളാഹുവിനെ മുൻനിർത്തി ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ തന്നെ പാടില്ല കാരണം ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബിനെ ആ നിന്റെ മുന്നിൽ മുൻനിർത്തിയത് അവനെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കാത്ത സ്വഭാവം അതിനേക്കാൾ വലിയ ധിക്കാരമില്ല അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരെ ആര് വന്നിട്ട് അള്ളാന മുൻനിർത്തി ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും കൊടുത്തേക്കണേ ഞാൻ മുമ്പ് എവിടെയോ വെച്ച് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹാനായ നബിയുള്ള ചരിത്രം ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ വയതിൽ കേൾക്കാം ഏത് സ്ഥലത്താണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്കിപ്പൊ പറയാൻ കഴിയില്ല മഹാനായ നബിയുള്ളിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ കൈ നീട്ടിയിട്ട് യാചിച്ചപ്പോ ഖൈലുർ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാനൊരു നയാക്കാശില്ല കൊടുക്കാൻ കയ്യിൽ പണം ഉണ്ടായാലല്ലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ പക്ഷേ ഖലിർ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കയ്യിൽ അഞ്ച് പൈസ ഇല്ല ഇല്ലാതെ കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ മാനായ നബിയുള്ള അലഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു മോനെ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല 
അപ്പ ഈ മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം അസ്അലുക്കബില്ല ഞാൻ അള്ളാഹനെ മുന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും തരുവോ മഹാനായ നബിയെ നബി അല്ലാഹ് ഖിദർ ഖിദർ മഹാനായ നബി അല്ലാഹ് ഖിദർ ഓർക്കെ നബി അല്ലാഹ് ഖിദർ ഖിദർ നബിയാണോ വലിയാണോ എന്ന വിഷയത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ തർക്കമുണ്ട് എന്തോ ആകട്ടെ ഏതായാലും നബിയാണ് എന്നാണ് ഈ ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് മഹാനായ ഖിദർ നബി അലൈഹി സലാം ഓടനെ തന്നെ പറഞ്ഞു മോനെ എൻ്റെ അടുത്ത് തരാൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും എൻ്റെ ശരീരം നീ എടുത്തോളൂ എവിടെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി വിറ്റിട്ട് പൈസ വാങ്ങിക്കോ എന്താ കാരണം അസ്അലുക്കബില്ല അള്ളാഹുവിനെ മുന്നിർത്തി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എന്നാ ചോദിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നു ഇത് കേട്ടിട്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ആവശ്യം വരുമ്പോഴേക്ക് ചെറിയതിന്റെ നിസാര വിഷയത്തിന് അള്ളാഹനെ മുന്നിർത്തി ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥമില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരാൾ വിഷമിച്ച് പ്രയാസപ്പെട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനില്ലാതെ വന്ന് നമ്മളോട് അസ്തലുക്കമില്ല അള്ളാഹനെ മുൻനിർത്തി ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചാൽ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എടുത്തങ്ങ് കൊടുക്കണം അള്ളാഹു എനിക്ക് തിരിച്ചു തരൂ എന്ന് ഓർത്തി ചോദിച്ചങ്ങ് കൊടുക്കണം അള്ളാഹു അതിന് പകരം തരൂ എന്താ കാരണം അയാൾ ആരെ മുൻനിർത്തിയാ ചോദിച്ചത് നാട്ടിലേതെങ്കിലും പണക്കാരനെ മുൻനിർത്തിയല്ല നിന്റെ മുന്നിൽ ഈ ഒരാൾ മുഖ്യമന്ത്രിന്റെ ഒരു കത്തുമായിട്ട് വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു നേതാവിന്റെ കത്തുമായിട്ട് വന്നാൽ നീ ആദരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ കത്തുമായിട്ട് വന്നാൽ നീ പരമാവധി ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എന്നേയുള്ളൂ അതിന്റെ പേരിൽ എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വരണ്ട എപ്പോഴുള്ള മന്ത്രിയാണ് എപ്പോഴുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് എപ്പോഴുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് എപ്പോഴുള്ളതായാലും സാരയില്ല ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാ മുഖ്യമന്ത്രിയെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് അയാൾ ഒരു കത്തുമായിട്ട് വന്നാൽ നീ സഹായിക്കൂ എന്താ കാരണം നീ അയാളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു നേതാവിന്റെ പേരുള്ള കത്തുമായി വന്നാൽ നീ സഹായിക്കുന്നു നിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവൻ വിശ്വാസികളെ പ്രത്യേകത എന്നാ ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബിനോട് അതിരറ്റ സ്നേഹമുള്ളവരാ വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാ നീ ആ നിലക്ക് റബ്ബിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിശ്വാസികളിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ ആ റബ്ബിനെ മുൻനിർത്തിയ ചോദ്യം അള്ളാനെ മുൻനിർത്തി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ അവിടെ ചിന്തിക്കാനുള്ള വകുപ്പില്ല സ്ത്രീകളെ നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകം പറയുന്നു സ്ത്രീകളോട് ചില സ്ത്രീകളോട് അങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെടൂല നീ എത്ര തന്നെ പറഞ്ഞാലും പൊരുത്തപ്പെടൂല ആഹാരത്തിൽ വെച്ച് കാണാന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ആഹാരത്തിൽ വെച്ച് കാണാന്ന് പറയുന്നവര് കഥയെ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ ചിലപ്പോ തോന്നും ആഹാരം മുഴുവനും ഇയാളെ കയ്യിലാണ് ആഹാരത്തിലെത്തിയിട്ടമ്മ കണക്ക് തീർക്കാം ആഹാരത്തിൽ റെഡിയായ നിലക്കും മുഴുവനും കണക്കൊപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് നല്ല നിലക്കല്ലാ നിലക്കും വിജയം കിട്ടുമെന്നുള്ള നിലക്ക് പറയുന്നത് പോലെ ഇപ്പൊന്നും പറയണ്ട നമുക്ക് ആഹാരത്തിൽ നിന്ന് തീർക്കാം പറയുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അത്തരം കഠിന മനസ്സുള്ള കട്ടിയുള്ള മനസ്സുള്ള ആളുകളായി നമ്മള് മാറിക്കൂടാത്തിന്റെ കഥ എന്റെ എന്താണെന്നറിയൂല നിന്റെ എന്താണെന്നറിയൂല അതുകൊണ്ടാ ഹബീബ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓ സഹാബാനിൽ മുഫിലിസ് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ആരാണ് തുലഞ്ഞു പോയവൻ ആരാ ഒന്നുമില്ല തങ്ങളോട് സഹാബത്തിന്റെ മറുപടി തങ്ങളെ മറുപടി ഇസ്മായിലിനെ പേടിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് നീക്കാൻ പറയാത്തത് ഞാൻ ഭക്ഷണമൊക്കെ നല്ലോണം കഴിച്ചു വന്നതാ ഈ പ്രാണികൾ വായിൽ കയറിയാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാ പക്ഷെ നീക്കിയിട്ട് ഇസ്മായിലിന് ഒരു വിഷമം വേണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതുവരെ ഒന്നും പറയാതിരുന്നത് ഇസ്മായിൽ എന്നെ കണ്ടറിഞ്ഞ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇനി പ്രയാസമില്ല അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിന് വർക്ക് തീ തീർക്കട്ടെ എന്റെ സമുദായത്തിൽ തൊലഞ്ഞു പോയവൻ ആരാന്നറിയോ അപ്പൊ സഹാബത്തിന്റെ മറുപടി മുഫിലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ തൊലഞ്ഞു പോയത് പറഞ്ഞ അഞ്ച് പൈസ കയ്യിലില്ലാത്തവൻ നബിയെ 
ഒന്നും കയ്യിലില്ലാത്ത ഒരു അതായത് ഒരു ചരക്കും ഇല്ല ഒരു വസ്തുവില്ല ഒന്നും കയ്യിലില്ലാത്തവൻ അവനല്ലേ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തൊലിഞ്ഞു പോയെന്ന് പറയുന്നത് മറുപടി അല്ല അല്ല ഇന്നൽ മുഫിലി സബിൻമത്തി അവന്റെ നിസ്കാരവും അവന്റെ നോമ്പും അവന്റെ ജക്കാത്തും അവന്റെ കർമ്മങ്ങളും അതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ വന്നിട്ട് പറയുന്ന എന്നെ തെറി വിളിച്ചതിന് പകരമാണ് ഇത് എന്റെ പേരിൽ വ്യവിചാര ആരോപണം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അവന്റെ നോമ്പ് എനിക്കാണ് എന്റെ സമ്പത്ത് കട്ടെടുത്ത് തിന്നവനാണ് റബ്ബേ അതിന് പകരം അവന്റെ ാണ് അവന്റെ ജക്കാത്തിരിക്കാണ് അവന്റെ നിസ്കാരം എനിക്കാണ് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തനോടും ചെയ്ത അക്രമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തു പറയുമ്പോൾ വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ചോദിച്ച മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലേക്ക് അവൻ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നൽകപ്പെടുന്നൊരു സംഗതി സമയമുണ്ട് قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فترحت عليهم ثم ترح في النار أبن نجيب ذات تلبن جيدة أبن قلو مرونم أبن اترم جيدة وشاكر من قلو قارن تال ونتو الله بن نغيبة تبرم ندين قارن تال ونتو الله بن نميمة تبرم ندين قارن تال ونتو الله بن ايجي جسم سار جدين قارن تال ونتو الله بن ركتم جين دي دين قارن تال ونتو الله بن سمبت بدي جدين قارن تال ونتو الله بن دي پرورتن قلو الاوش شبه സ്ഥലങ്ങളിൽ കയറി ഇടപെട്ടതിന്റെ കാരണത്താൽ അവർ വന്നിട്ട് ആഹ്റത്തിൽ അവനോട് കണക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് അവന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലാത്ത നിലക്ക് കൊടുത്ത് തീർന്നു പോയി കൊടുത്തു തീർന്നു എന്ന് മാത്രല്ല തൊലഞ്ഞിട്ട് സുമ്മ തുരിഹ പിന്നാർ അവന പിന്നെ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു പോയി ഇവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തൊലഞ്ഞു പോയ എന്റെ സമുദായത്തിലെ മുഫിലിസു കിട്ടൂ അഷ്റഫുൽ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു പോയി നീ നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരം പിന്നെ കയ്യിലില്ല നീ എടുത്ത തോമ്പ് പിന്നെ കയ്യിലില്ല നീ കൊടുത്ത ജക്കാത്ത് പിന്നെ പറയാനില്ല ഈ നിനക്കാഹറത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യേണ്ട രംഗം വരുമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹ് നമ്മളെ കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ ആഖിറത്തിൽ എത്തിയിട്ട് കണക്ക് പറയാം എന്ന് പറയുന്ന സ്വഭാവം അരുദി ഉമ്മാ ആഖിറത്തിൽ എത്തിയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഇത് പൊരുത്തപ്പെടൂല എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്ത ആ റബ്ബിന്റെ മഹത്വം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആ റബ്ബിന്റെ റഹ്മത്തും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മുസ്ലിമേ മറ്റൊരാൾ വന്ന് പൊരുത്തപ്പെടണമെന്ന് പറയുമ്പോ അഹങ്കാരത്തിന്റെ മറുപടി കൊടുക്കരുത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മഹാനായ സ്വന്തം ശരീരം വിൽക്കാൻ സമ്മതം കൊടുത്തു എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിന് അള്ളാഹുവിനെ മുൻനിർത്തി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെയാ അള്ളാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മനസ്സുണ്ടോ അള്ളാനെ മുൻനിർത്തി ചോദിച്ചാ പിന്നെ ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ മഹാനായ ഇമാം അബു ഹനീഫത്തുൽ കുഫി റഹിമുള്ള ഇമാം അബു ഹനീഫ് റോഹനു അവിടുത്തെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അവിടുന്ന് അള്ളാഹ് എന്ന പ്രയോഗം അള്ളാഹ് എന്ന വാക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരാവശ്യത്തിന് ഏതെങ്കിലും നമ്മളെ പോലെ വല്ലാഹി 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 തൊട്ടയിൽ പിടിച്ചതിനൊക്കെ അള്ളാഹിനെ പിടിച്ചു ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ പറയുന്നതല്ല പിന്ന
അള്ളാഹു എന്നെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആഹാരത്തിലേക്ക് അത് കുടുങ്ങി പോകാതിരിക്കാൻ അയാളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അള്ളാഹിനെ മുന്നിർത്തി പറയലാന്നല്ലത് എന്ന് എല്ലാ നിലക്കും അറിയുന്ന പണ്ഡിതനും എല്ലാ നിലക്കും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുമുള്ള മഹാനായി മാമബു ഹനീഫ അത്യാവശ്യത്തിന് അള്ളാഹുവിനെ മുന്നിർത്തി സത്യം ചെയ്താൽ അവിടെ നിന്ന് കഫാറത്ത് കൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അതിന്റെ പേരിൽ ശുദ്ധീകരിച്ച് കളയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ദുന്യാവിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി സത്യം ചെയ്തോ എന്ന് പേടിച്ച് കഫാർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രായശ്ചിത്തം കൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മാമബു ഹനീഫ്രീഹന്നുവിന് നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ എത്ര കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന് സ്വന്തം ചിന്തിച്ചോളി ചെറിയ വിഷയത്തിന് അള്ളാണെ തന്നെ സത്യം എന്ന് പറയും നിങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഞാൻ പറയാൻ അറിയില്ല ഞങ്ങൾ നാദാപുരം ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അള്ളാണ് സത്യം എന്ന് പറയും അള്ളാഹുവിനെ മുൻനിർത്തി അങ്ങ് സത്യം ചെയ്യും ചെറിയ നിസാര വിജയത്തിന് അള്ളാഹുവിനെ മുൻനിർത്തി സത്യം ചെയ്യുന്നവരാ നമ്മൾ മഹാനായി മാമബുഹനി ഫുറുദി അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യം ചെയ്താൽ പ്രായശ്ചിത്തം കൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇമാമബു ഹനീഫ് റതി അള്ളാഹന്റെ പേര് കാരണം അള്ളാഹ് എന്ന ജലാലയത്തിന്റെ ഇസ്മിനു വലിയ ബഹുമാനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിനെ മുൻനിർത്തി ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്റെ ശരീരം കൊണ്ടുപോയി വിറ്റിട്ട് കിട്ടുന്ന പൈസ നിങ്ങൾ എടുത്തോന്നാണ് കൊണ്ടുപോയി വിറ്റു ചരിത്രം വിശാലാണ് ഞാനിപ്പോ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല നാൽപ്പത് ദിനാറിന് അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ് ദീർഘമിന് മഹാനായ നബി ഉള്ളാഹി ഹലറി അലൈഹി സ്വലാമിനെ അയാൾ വിറ്റു കളഞ്ഞു വിറ്റിട്ട് പിന്നീട് വലിയ സംഭവം കണ്ടായി ഞാനിപ്പോ വിശദീകരിക്കത്തില്ല ആ പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടോളൂ ആരെങ്കിലും ഓൺലൈനിലെ പ്രസംഗം ഞാൻ കേട്ടവർ തന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ആവർത്തനം ആയിട്ട് തോന്നും അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ ആ പ്രസംഗം ഈ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കടക്കുകയല്ല അള്ളാഹുവിനെ മുന്നിർത്തി ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് വേണം മഹാനായ മാലിക്കുബതേ മഹാനായ അമ്രബിൻ ദീനാറുള്ളത് അള്ളാഹുവിനെ പറയി നീ മനുഷ്യൻ പോയി കാലിന്റെ അടുക്കൽ വീണിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനെ മുൻനിർത്തി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണം അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞപ്പൊക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി കയ്യിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിച്ചെടുത്തതും ഒക്കെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വന്നു അയാൾ കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞു യാഹീ ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരാ നിങ്ങൾ ഈ അവസ്ഥ കാണുമ്പോ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെടൂല എന്നിങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും അള്ളാഹുവിനെ മുൻനിർത്തി ഒന്നും നിങ്ങൾ ചോദിക്കണ്ട നിങ്ങൾ വലിയ വിഷമത്തിലല്ലേ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ദ്വാക്ക് വലിയ ജാപത്തുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എനിക്ക് അനുകൂലമായി ദ്വാരക്കണം ആ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സുനോക്ക് അയാളപ്പ ചിന്തിക്കുന്ന അയാളെ കൊണ്ട് ദ്വാരപ്പിക്കാനാ നമ്മളാണെങ്കിലോ ഓൻ ഇപ്പം വന്നിട്ട് എന്റെ കാലിന്റെ അടുക്കൽ വീണക്ക് ഇവരെ കൊണ്ടുപോയി ചവിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ അന്ന് എന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും ഈ മനസ്സൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ആയി പോകരുത് നല്ല മനസ്സോടുകൂടെ ഒരാൾ വന്ന് പൊറുക്കല്ല ചോദിച്ചാൽ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് വേണം എന്ന് മാത്രല്ല അയാൾ ഇപ്പൊ വലിയൊരു പരീക്ഷണത്തിലാണ് അയാൾക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കുന്നത് മാത്രല്ല അയാളെ കൊണ്ട് ദ്വാരപ്പിച്ചാൽ ദ്വാക്ക് ജാപത്ത് കിട്ടാനത് കാരണമാണ് ഈ മനുഷ്യൻ പറയും നിങ്ങൾ എനിക്ക് ദ്വാരക്കളും നിങ്ങൾ വലിയ ബലാകിലും മുസീബത്തിലൊക്കെയല്ലേ എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കളും അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദ്വാരക ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ അള്ളാനെ മുൻനിർത്തി ഞാൻ ഒന്നും കൂടി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യുമോ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള വലുപ്പമുള്ളൊരു മീന് ആ മീനുമായി നിങ്ങൾ പോകുമ്പോ ആ മീന് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ കടിച്ചു പിടിച്ച് വറച്ചെടുത്തപ്പോ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അള്ളാനോട് ചെയ്തു പോയോ ആ വിഷമഘട്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എന്തോ ദ്വാ ചെയ്തു പോയോ എന്റെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്റെ കൈ മുഴുവനായി നട്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇല്ല നിങ്ങൾ എനിക്കെതിരന്ന് ദ്വാ ചെയ്തിരുന്നു കാല ഈ മനുഷ്യന്റെ മറുപടി നാം ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്തിരുന്നു എന്താ നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്തത് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ അപ്പഴാ ഈ മനുഷ്യന്റെ മറുപടി അള്ളാഹും മഹാദായ എന്റെ ദൗർബല്യത്തെ പരിഗണിക്കാതെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നീ എനിക്ക
എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്റെ കുതിരത്തിനെ എനിക്ക് നീ കാണിച്ചു തരണേ അല്ലോ ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ വേദനയോട് ചെയ്തതാണ് ആ ഫലമാണ് കൈ മുഴുവനും നട്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്താ കാരണം മനസ്സ് വേദനിച്ചുള്ള ദ്വാരയാണ് മനസ്സ് പൊട്ടിയിട്ടുള്ള ദ്വാരത്തുള്ള ദ്വാരയാണെന്ന് അഷറഫുൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ വയലു കേൾക്കാൻ വന്ന ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയുന്നു എന്റെ വയലു കേൾക്കാൻ വന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയുന്നു എന്റെ വയലു കേൾക്കാൻ വന്ന ഉപ്പമാരോട് ഞാൻ പറയുന്നു എന്റെ വയലു കേൾക്കാൻ വന്ന ഭർത്താക്കന്മാരോട് ഭാര്യമാരോട് ഞാൻ പറയുന്നു അക്രമ അക്രമത്തിൽ പെട്ടതാണ് നിന്റെ ഭാര്യ അറിയാതെ നീ മറ്റൊരു പെണ്ണിനോട് ചാറ്റ് ചെയ്ത അത് നിന്റെ ഭാര്യനോട് ചെയ്യുന്ന അക്രമമാണ് നിന്റെ ഭർത്താവ് അറിയാതെ നീ മറ്റൊരാളോട് ചെയ്യുന്ന ചാറ്റിങ് ഓപ്പങ്ങളെ നിന്റെ ഭർത്താവിനോടുള്ള അക്രമമാണ് മഹാനായ തങ്ങൾ അവർ കടത്തു വരുന്നു ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം എനിക്ക് നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽഹംദ് അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ധാരാളം ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ നമ്മളെ സൈദന്മാരെ തണലിലായി ദീനിന് ധാരാളം സേവനം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഇൽമും തക്കവയും എല്ലാം റബ്ബ് നമുക്ക് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുകയാണ് തങ്ങൾ പ്രത്യേകം വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് ഞാനങ്ങ് കയറി വരുമ്പോഴേക്ക് നിർത്തിയിട്ട് പോകണ്ട ഞാൻ കയറി വരുമ്പോഴേക്ക് വേഗം പോയി കളിയാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഏത് നേരത്തെ എന്നോട് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി നിർത്തുകയാണ് തങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു താല നമ്മളെ സഹിതന്മാർക്കും മാലിമീങ്ങൾക്കൊക്കെ അവൻ്റെ തണില്ല ഇതീർഘായുസും ആഫിയത്തും റബ്ബ് ധാരാളം ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അക്രമം ചെയ്യരുത് സ്വന്തം ഭാര്യനോട് അക്രമം ചെയ്യരുത് സ്വന്തം ഭർത്താവിനോട് അക്രമം ചെയ്യരുത് സ്വന്തം മക്കളോട് അക്രമം ചെയ്യരുത് സ്വന്തം ബാപ്പനോട് അക്രമം ചെയ്യരുത് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ബാപ്പ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പ്രവർത്തനം ചെയ്താൽ അത് ഞാൻ എന്റെ ബാപ്പനോട് ചെയ്യുന്ന അക്രമമാണ് ബാഹു നമ്മളൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ മക്കൾ അതുപോലെ ബാപ്പനോട് എന്തെങ്കിലും ബാപ്പ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് ബാപ്പ അറിയാതെ മൊബൈലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഉസ്താദ് അറിയാതെ തലയണയുടെ ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച മൊബൈലിന്റെ ഉള്ളിൽ തോന്നിവാസം ചെയ്താൽ ഉസ്താദിനോട് ചെയ്യുന്ന അക്രമമാണ് അതുപോലെ ശിഷ്യന്മാരോട് ഉസ്താദ് അക്രമം ചെയ്താൽ അങ്ങനെ ഓരോന്നും നിങ്ങൾ കൂട്ടി വായിച്ചോളൂ അക്രമത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു നിമിഷം അവർ പിന്നീട് അറിയുകയും അവരെ മനസ്സ് വേദനിക്കുകയും അവർ ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് അനുഭവിക്കാതെ മരിക്കൂല എന്റെ പ്രസംഗം എന്നെ ൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ഇമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ അതുകൊണ്ടാണ് ബനു ഇസ്രായേലികൾ പെട്ടൊരു പെണ്ണ് ആ പെണ്ണിന്റെ വീട് വലിയ കൊട്ടാരത്തിനോട് ചേർന്ന് നിന്ന വീടാണ് നാടിന്റെ നാടിന്റെ ഭരണാധികാരിയുടെ വീടിന്റെ ചാരത്തുള്ള വീടാണ് ആ വീട്ടിന്റെ ചാരത്ത് ചെറിയൊരു വീട് കണ്ടപ്പോ രാജാവിന് സഹിക്കുന്നില്ല തങ്ങൾ അവരുടെ ഇരുത്തിയിട്ട് പ്രസംഗിക്കല് ശരിയല്ല ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഇമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ നല്ല കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ കുടില് ഇത് കണ്ടപ്പ രാജാവിന് സഹിക്കുന്നില്ല രാജാവ് ഈ ഉമ്മാനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കതീഷ്കതി നിങ്ങളെ സ്ഥലവും എന്റെ നിങ്ങളെ വീടും എനിക്ക് വിൽക്കണം ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിൽക്കൂല ഞാനത് വിൽക്കാൻ റെഡിയല്ല ചരിത്രം വിശാലമാണ് മഹാനായ സൈറുദ്ദീൻ ബഹദൂബർ അറിയല്ലോ എന്ന് തന്നെ ഈ ചരിത്രം പറഞ്ഞത് കാണാം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വിൽക്കുന്നില്ല രാജാവ് തീരുമാനിച്ചു എന്ന ഉമ്മയില്ലാത്ത ദിവസം ആ വീടങ്ങ് ആ ഉമ്മ എവിടെയോ യാത്ര പോയ സമയം നോക്കിയിട്ട് രാജാവ് വീട് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു എന്താ കാരണം എന്റെ വീടിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വീട് അതൊരു ചെറിയ വീടായി പോയാൽ എന്റെ അഭിമാനത്തിന് മോശമാണല്ലോ ആ ഉമ്മ അത് വിൽക്കാനും റെഡിയല്ലോ ആ ഉമ്മയുടെ വീട് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന് നോക്കുമ്പോ വീട് കാണാനില്ല 
വീട് കാണാത്ത ഉമ്മാന്റെ മനസ്സ് വല്ലാത്ത വേദനയായി പോയി മനസ്സ് വേദനിച്ചിട്ടാ ഉമ്മ ചോദിക്കുന്നു എന്ത് പറ്റിപ്പോയി എന്റെ വീടാര് കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ ഈ രാജാവിന്റെ മറുപടി ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് നല്ല നിലക്ക് വിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങളത് അംഗീകരിച്ചില്ല നിങ്ങൾ ആ വീട് വിൽക്കാൻ തയ്യാറായില്ല എനിക്കത് പിന്നെ പൊളിക്കലല്ലാതെ ഞാനൊരു വഴിയും കണ്ടില്ല ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പാ ഉമ്മാന്റെ നിന്നെക്കാൾ വലിയൊരു മാലിക്കുൽ മുലൂക്കിൽ മാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ റൊപ്പായം നിന്നിലേക്ക് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സ് സമർപ്പിച്ച് എന്റെ കുടില് തകർത്തുകളും ഞാൻ രാജാവിന് നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളോ നീ കൊടുത്തേക്കണം എന്നങ്ങ് ചെയ്തു ഇത് കേട്ടപ്പ രാജാവ് ഒരു ചിരിയാണ് എനിക്കെതിരെ അള്ളഹാനോട് അങ്ങനെ എന്നെ എങ്ങ നശിപ്പിക്കാമെന്നാണോ ഉമ്മ നിങ്ങൾ കരുതിയത് കഴിയൂല ഉമ്മ അഹംഭാവം പറഞ്ഞ് രാത്രിയിൽ പോയി കടന്നുറങ്ങിയ രാജാവ് നേരം വെളുത്തു നോക്കുമ്പോ നാട്ടുകാര് കാണുന്നില്ല രാജാവിനെ മാത്രമല്ല രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരവും കാണുവാനില്ല ഭൂമി വിഴുങ്ങിപ്പോയി എന്താ കാരണം അക്രമം ചെയ്തപ്പോ അക്രമിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് ആ ഉമ്മ ചെയ്ത അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വിശ്വാസികളോട് പറയുന്നു ആരോടും അക്രമം ചെയ്യരുത് ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരായ കുട്ടികള് ഉമ്മ ഇട്ടപ്പെടാത്ത ബാപ്പ ഇട്ടപ്പെടാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളും ചാറ്റിങ്ങുകളും ഫേസ്ബുക്കിലെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നിങ്ങളുടെ അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ ഫോളോവേഴ്സും ഒക്കെ നിങ്ങൾ സ്വന്തം ഉമ്മാനോട് ചെയ്യുന്ന അക്രമമാണ് സ്വന്തം ബാപ്പനോട് ചെയ്യുന്ന അക്രമമാണ് ആ ബാപ്പ എത്ര അധ്വാനിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെലവിന് തരുന്നത് എത്ര അധ്വാനിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സമ്പത്ത് തരുന്നത് എത്ര അധ്വാനിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ ബാപ്പ അറിയില്ലല്ലോ നിന്റെ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഉള്ളില് നീ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിന്റെ ഉള്ളില് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ഉള്ളില് ടിക്ടോക്കിന്റെ ഉള്ളില് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന രഹസ്യ സ്വകാര്യതകളെ കുറിച്ച് അവരറിയൂല ഉമ്മന്റെ ബാപ്പന്റെ നീ വഞ്ചിച്ചത് അറിയുമ്പോ അവര് ദ്വാരക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും അവർ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാമുകനെ തീരുമാനിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അവൻ തന്നെ മതി എന്ന് വന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് അവളല്ലാതെ വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സ് വേദനിച്ചുള്ള ഓ ഉമ്മമാരേ ഓ എന്റെ പെങ്ങന്മാരേ എന്റെ വയലുകൾക്കൊന്ന് ചെറുപ്പക്കാരേ ഈ ജാപത്തുള്ള കുട്ടിക്കാലം മുതലേ നിങ്ങളെ വാത്സല്യത്തോടെ വളർത്തി നീ ആ ഉമ്മാന്റെ മടിയില് മൂത്രമൊഴിച്ചപ്പോ അല്ല ആ ഉമ്മാന്റെ മടിയില് കാട്ടിച്ചപ്പോ ആ ഉമ്മ നിന്നെ തല്ലിയിട്ടില്ല ആ ഉമ്മ നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതിന്റെ പേരിൽ ശകാരിച്ചിട്ടില്ല അതിന്റെ പേരിൽ തെറി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന്റെ പേരിൽ നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല മറിച്ചോ വാത്സല്യത്തോടെ തുടച്ചു തന്നിട്ട് എന്റെ മോന്റെ വികൃതിയാ ഇത് പറഞ്ഞു തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി തന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാ നിന്റെ കല്യാണ പ്രായം എത്തിയിട്ട് ഒരു പുതുമാരന് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ആ ഉമ്മയും ബാപ്പയും നിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഞാൻ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തതുണ്ട് നിങ്ങൾക്കതിൽ ചോയ്സ് ഇല്ല ഞാൻ ആ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്റെ ഭർത്താവ് ആരാകണം എന്ന് എനിക്കാ നിന്നെക്കാണ് അറിയുന്നത് നാൽപ്പതും എഴുപതും വയസ്സ് ജീവിച്ച ഉപ്പനക്കാൾ അറിവുള്ളവനായി അറിവുള്ളവളായി പതിനാറ് വയസ്സുള്ള പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള നീ അവരെന്തോ സ്നേഹം അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചത് കണ്ട് പെട്ടുപോയിട്ട് ആ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ തറിക്കുന്ന അമ്പുകളാകുന്ന വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ നിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് നീ തുരുത്തു വിട്ടിയ നിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് നീ പറഞ്ഞാൽ ആ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സിലെങ്ങാനും വേദനിച്ചൊരു നിനക്ക് കിട്ടിപ്പോയാൽ നിന്റെ ദുന്യാവും മാഹറവും നശിക്കാൻ അത് കാരണമായി പോയി റബ്ബ് നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ 
ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയാകണം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവർക്ക് അള്ളാഹു ആഹാരത്തിൽ വലിയ പ്രതിഫലം കൊടുക്കും വലിയ മഹത്വം കൊടുക്കും കുഞ്ഞാവിന് വേണ്ടി ചെയ്താലോ അവർക്ക് ആഹാരത്തിൽ ഒരു നസീബും ഇല്ല ഒരു വിഹിതവും പറയാനില്ല ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം അങ്ങ് നിർത്തുന്നു അള്ളാ ഞങ്ങളെ മജിലിസ് മജിലിസായി നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കി തരട അള്ളാ നീണ്ട ചരിത്രമാണ് മഹാനാ തങ്ങൾ വരകളെ ഇരുത്തിയിട്ട് നീണ്ട ചരിത്രം പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ചുരുക്കി എന്ന് പറയുന്നു അള്ളാഹനെ സ്നേഹിച്ചൊരു മനുഷ്യനങ്ങ് ജീവിച്ചാൽ അവന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ചൊരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം അങ്ങ് തിട്ടപ്പെടുത്തിയാൽ അവൻ വെറുതെയായി പോകൂല അവന് ദുന്യാവിലും വല്ല ഫലം കൊടുക്കും ആഹ്റത്തിലും ഫലം കൊടുക്കും അതിന് വലിയ തെളിവാണ് മഹാനായ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നു മഹാനായ അബ്ദുള്ളാഹിൽ മറുവജീതങ്ങൾ അവിടുന്ന് സ്വപ്നം കാണുമ്പോ മഹാനായി ബിൻ ഹാറു തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു മോനെ നിന്നെ കൊണ്ട് അള്ള എന്താ ചെയ്തത് നിന്റെ ആഹാരത്തിലെ വിശേഷങ്ങൾ എന്താണ് ഉടനെ തന്നെ ഈ മനുഷ്യന്റെ മറുപടി എന്റെ റബ്ബിനിക്ക് സ്വർഗം തന്നു പോയി എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ സ്വർഗം കൊണ്ട് ആദരിച്ചു പോയി കൊൽത്തു ഞാൻ ചോദിച്ചു ബിൽ ഖുർആാൻ ഖുർആാന് കൊണ്ടാണോ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഹദീസ് കൊണ്ടാണോ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു അതെ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് നബിതങ്ങളെ സുന്നത്ത് ഖുർആാൻ വിശ്വസിക്കണം എന്നത് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഖുർആൻ മുറുകെ പിടിക്കണം എന്നത് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ എന്നാ നബിതങ്ങളെ വാക്ക് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് അവിടത്തേക്ക് ചേർത്തി പറയുന്നൊരു വാക്ക് ആ വാക്ക് തന്നെ വിധങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്തപ്പെട്ട വാക്കാണെന്ന നിലക്ക് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ട് പറയുന്ന വാക്ക് എന്ന നിലക്ക് ഹദീസിനെ ബഹുമാനിച്ചാൽ ഹദീസിനെ ആദരിച്ചാൽ അതിന്റെ പേരിൽ എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ സ്വർഗം തന്നെ ആദരിച്ചു വിധങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്തപ്പെട്ട് പറയുമ്പോഴേക്ക് അത് ഞാൻ അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്ത് ജീവിച്ചപ്പോ അല്ല സ്വർഗം തന്നു പോയി ഉമ്മമാരെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് അവിടത്തെ പേരിലേക്ക് ചേർത്തി പറഞ്ഞപ്പോ അത് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കല്ല സ്വർഗം തന്നു പോയി അതെ നബിതങ്ങളിലേക്ക് എന്ത് ചേർത്തി പറഞ്ഞാലും റസൂലുല്ലാ തങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്തി പറയുന്നുണ്ടോ നീ ബഹുമാനിച്ചോ നീ ആദരിച്ചോ അതിന് പിന്നെ നീ സെനത് നോക്കാൻ പോകണ്ട അതിന് നീ വേറെ എന്തെങ്കിലും അന്വേഷിക്കാൻ പോകണ്ട എന്റെ നേതാവായ നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്തി പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനത് ബഹുമാനിച്ചാൽ വെറുതെയായി പോകൂല എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോട് നീ എന്ന് മുറുകെ പിടിച്ചാൽ നഷ്ടമായി പോകൂല ആ മഹാനായ ബൂയസീദുൽ ഹാറൂൻ റഹിമുള്ളതങ്ങൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ മഹാനവരുകളെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിശദമായി ഇപ്പൊ കടക്കുന്നില്ല മഹാനവരുകളെ സ്വപ്നം കണ്ടപ്പോ ചിലർ ചോദിച്ചു നിങ്ങളോട് കബറിൽ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്താ അങ്ങനെ ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം കബറിൽ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ചില വിരോധികൾ കബറിൽ ചോദ്യമില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോ കബറിൽ ചോദ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് കാലം എത്രത്തോളം അൻപതോളം വർഷം അവിടെ തായുസിന്റെ മുഴുവൻ ഭാഗവും കബറിൽ ചോദ്യമുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഹദീസ് വെച്ച് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി നടന്ന മഹാനാണ് അബു യസീദുൽ ഹാറൂന് റഹിമുള്ള തങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വപ്നം കണ്ടപ്പ ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ കബറിൽ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മഹാനവരുകളെ മറുപടി വാനർ അതേ ഞാൻ സ്വപ്നതെ കബറിൽ എത്തിയപ്പോ അങ്ങോട്ട് മലക്കുകളോട് ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്നെ പോലെയുള്ള ആളുകളോട് കബറിൽ ചോദ്യണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ ഹരീസ് വെച്ചിട്ട് ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ച റസൂലുള്ള വാക്ക് മുന്നിൽ 
ചീട്ട് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ ആയുസിന്റെ മുഴുവൻ കാലവും ചെലവഴിച്ച എന്നെ പോലെയുള്ള ആളുകളോടും മലക്കുകളെ കബറിലെത്തിയിട്ട് ചോദ്യമാണോ ഞാൻ മറുപടി തരാം ഞാൻ മറുപടി തരാം അശ്വതുവല്ലാഹുവന്ന മുഹമ്മദ് ഇത് വിശ്വസിക്കുന്ന എന്നോടാണോ നിങ്ങൾ ആരാ റബ്ബു എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് മലക്കുകളോട് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു എന്ന് മഹാനവറുകളെ സ്വപ്നത്തിൽ പറഞ്ഞ ചരിത്രവും അതേ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചില്ലോ എന്താ കാരണം ഹബീബ എന്നാ തങ്ങളിലേക്ക് കബറിൽ ചോദ്യ ചോദ്യമുണ്ടെന്ന് ചേർത്തി പറയുന്ന ഹദീസ് ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചിട്ട് അതിനു വേണ്ടി അങ്ങ് ശബ്ദിച്ചപ്പോ അള്ള കൊടുത്ത പവറാ സ്നേഹിച്ചാൽ അവിടുത്തെ ഹദീസിനെ മുറുക പിടിച്ചാൽ നഷ്ടമായി പോകൂല നാളെയുള്ള സദസ്സിൽ കഴിയുമെങ്കിൽ വീണ്ടും വിശദമായി ആ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വരും ഇനിയും വീണ്ടും മതി ആ ചരിത്രം വിശദമായി ബാക്കിയുണ്ട് മഹാനായ തങ്ങളവരുകളെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമ്മളിവിടെ വന്നതും മഹാനായ മുത്തനൂർ തങ്ങൾ വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ എന്തിനാ നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് വന്നത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഒരു മകൻ വരുന്നു എന്ന നിലക്കാണെങ്കിൽ അതിന് വലിയ പവറാണ് വലിയ ആദരവാണ് തങ്ങളെ മക്കൾ ആദരിച്ചാൽ അവരെ ബഹുമാനിച്ചാൽ അവരെ ബഹുമാനിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്താൽ വെറുതെയായി പോകൂല അതാ മഹാനായ അബൂ ജീവിതങ്ങളും പറഞ്ഞത് തങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്തി പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് അത് കളവാണെന്ന് വരരുത് എന്ന് ജനങ്ങളെ മുന്നിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാബറിലെ അതാപിനെ ഞാനങ്ങ് സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയപ്പോ കാബറിലെത്തിയിട്ട് എന്നോട് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോ കാബറാളികളോട് ഞാൻ തിരിച്ചങ്ങ് ചോദിക്കാൻ വന്ന മലക്കുകളോട് ചോദിച്ചു മലക്കുകളെ ഇതിനു വേണ്ടി ശബ്ദിച്ച എന്നെയാണോ നിങ്ങൾ കാബറിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു എന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് പറഞ്ഞില്ലയോ ഈ നിലക്ക് ഹബീബ എന്ന വിധങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടണം അവിടത്തേക്ക് ചേർത്തി പറയുന്ന വാക്കുകൾ ആദരിക്കണം ആ ഹബീബ എന്ന സല്ലോ അലൈവല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തും ചേർത്തി പറയും ആദരിച്ചോളും അതുകൊണ്ട് ആ ഹബീബ എന്ന പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായും ഈ മാനം പറയുന്നത് ഈ മാൻ മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി എന്താ മദീന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ മനസ്സിൽ കടന്നു വരേണ്ടത് എന്റെ നേതാവ് വിശ്രമിക്കുന്ന നാടാണ് അവിടം നിഷ്ടപ്പെട്ട നാടാണ് അവിടം ബറക്കത്തിന് ചെയ്ത മണ്ണാണ് അതുകൊണ്ടാ മഹാനായി മാമ്പൂസിരി റഹിമുള്ളതങ്ങൾ ഹംസിയിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ആ മദീനയിലെ മണ്ണടിയിൽ ചവിട്ടുമ്പോ ബഹുമാനത്തോടെ ചവിട്ടണം ആദരവോടെ ചവിട്ടണം ആ വലിയ ബഹുമാനം സമർപ്പിച്ച് ചവിട്ടണം കാരണം ഹബീബ ചവിട്ടിയ മണൽ തരികളിൽ എവിടെയെങ്കിലും നിന്റെ കാൽപാദം തട്ടി കിട്ടിയാലോ അത്രയും ബഹുമാനം വേണം മദീനയിലെത്തുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് ചവിട്ടിയ മണ്ണിലാണോ ഞാൻ ചവിട്ടുന്നത് എന്ന നിലക്ക് അവിടെ ചവിട്ടുമ്പോ ബഹുമാനത്തോടെ ചവിട്ടണം ആ നിലക്ക് ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ശക്തികളിൽ ഞങ്ങൾ നീ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ ഉമ്മമാരപ്പെടുത്തണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ ബാപ്പമാരപ്പെടുത്തണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സർവമോമിനികളെയും നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലോ لم توفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الأليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وأفر لنا يا غافر المذنبين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين إيمان الله بشواسك لا يقولك ഒന്ന് നന്നാകണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഞാൻ പരപ്പരങ്ങാഴിയിൽ സത്യമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ വന്നത് വയല് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊന്ന് നന്നാകാനാണ് എന്റെ ബാപ്പ എന്നെ വയലിനയക്കുന്നതും ആ ഒരൊറ്റ നീയത്തിലാണെന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് ഒക്കെ ഞാൻ നന്നാകാൻ ദ്വാരക്കണം അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും നന്നാക്കി തരട്ടെ അവന്റെ പൊരുത്തം ലഭിക്കുന്ന നല്ല സ്വാലിഹികളെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് മഹാനായ തങ്ങൾ അവരുകളെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു തങ്ങളവരുകളോട് പ്രത്യേകം പൊരുത്തപ്പെടാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു വേറൊരു സീതാണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കൂല മഹാനായ തങ്ങളവരുകൾ നല്ല എളിമ
നല്ല കാരുണ്യവും മുതലിമികളോടൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടവും ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ പഠിച്ച് നല്ല പ്രസംഗിച്ചൊക്കെ വളരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചത് തങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും വിഷമം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അള്ളാഹു നമ്മളെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ നമുക്കത് ആ ചെയ്യണമെന്ന വസീയത്തോടെ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ അലമീൻ അസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാ